இன்றைய தினம் என்னுடைய செய்தியின் முதல் நாள் செய்தியாக ஜெபத்திலே பல வகைகள் இருக்கிறது அதுல மிக முக்கியமான ஒரு வகையை பற்றி நான் உங்கள் நடுவில் பேசவும் சொல்லவும் அதை நீங்கள் எப்படி செயல்படுத்துவது என்பதை கற்றுக் கொடுக்கவும் நான் விரும்புகிறேன் நான் சொல்ல விரும்புகிற இந்த புதிய முறை ஜபத்துக்கு பேரு இந்த தீர்க்க தரிசன ஜபம் பேர் தீர்க்க தரிசன ஜபம் ப்ராஃபிக் பிரேயர் என்று பெயர் இருக்கு தீர்க்க தரிசன ஜபம் என்றால் என்ன ஜபத்துல பல வகைகள் இருக்கிறது நிறைய சொல்லிட்டே வரலாம் பைபிள் நீங்க எடுத்து பார்த்தா ஜபத்துல பல வகைகள் இருக்கிறது அதுல நிறைய வகைகள் சில வகைகள் வந்து முதல்ல அதுல ஒன்று நம்ம சொல்லணும்னா இண்டிவிஜுவல் பிரேயர்ஸ் நம்ம ஒரு தனிப்பட்ட காரிகள் தங்கள் தேவைகளுக்காக ஜபிக்கிற ஜபம் அது ஒரு வகை இருக்கிறது அந்நாள் போய் ஆண்டுவிடத்துல தன்னுடைய பாரத்தெல்லாம் கொட்டி அவரிடத்தில் ஜபம் பண்ணினான் அவருடைய உதட அசைந்தது சத்தமோ வெளியே கேட்கல இந்த ஜபம் நமக்கு எல்லாருக்கும் அவசியம் நம்முடைய பெர்சனல் லைஃபுக்காக அல்லது நம்முடைய வேண்டிய பெர்சனல் தேவைகளுக்காக கர்த்தரிடத்துல போய் நம்ம வந்து ஜபம் பண்றது இன்னைக்கு அநேகர் பாத்தீங்கன்னா ஜபத்துக்கு போய் மூணு நாள் உட்கார்ந்தா கடைசியில நமக்கு ஜோம் பண்ணி விடுவாங்க நம்ம ஹீலிங்க்கு ஜோம் பண்ணுவாங்க நமக்கு ஜோம் பண்றதுல நம்ம காட்டுற நாட்டம் அதுல நம்ம செலுத்துற கண்ணீர் நம்ம செலுத்துற பாரம் அது மாதிரி நம்ம வந்து மற்றவர்களுக்கு செய்கிற ஜபத்தில் நாம் காண்பிப்பது இல்லை சில நேரத்தில் நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம தேசத்துல வறுமை இருக்குது இந்த வறுமைக்காக நம்ம ஜோம் பண்ணணும் தேசத்துல பொருளாதார சீர்குலைவுகள் இருக்கு அதுக்காக ஜோம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து போய் ஜோம் பண்ணும் ஆண்டோரே தேசத்துல வறுமை ரொம்ப இருக்குது ஆண்டோரே ஜனங்கள் ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கிறாங்க ஆண்டோரே எங்க வீட்டுல மாத்திரம் என்ன ஆண்டோரே வாழுது எங்க வீட்டுல இருந்தாலும் ஆண்டோரே மாசம் ஒன்னாம் தேதி சம்பளம் வாங்கிட்டு வர்றோம் அஞ்சாம் தேதிக்குள்ள காலியா போயிருது ஆறாம் தேதி கடன் கேட்க வேண்டியிருக்கு ஏழாம் தேதி வட்டிக்காரன் வீட்டுக்கு வந்துடுறான் அவனுக்கு என்ன பதில் சொல்லு தெரியல எங்களுடைய நிலைமையை மாற்றுங்க எங்க வீட்டுக்காரர் இப்ப வேலை பார்க்கிற கம்பெனில இருந்து வேற ஒரு கம்பெனிக்கு அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்காரு ஆண்டூரே அதுல ரெண்டாயிரம் ரூபா கூட சம்பளம் கிடைக்குது அது கிடைச்சாச்சுன்னா எங்களுடைய பாரங்கள் கொஞ்சம் குறையும் எங்க எங்க ஆரம்பிச்சு வீட்டுக்கு வந்து இவர் வீட்டுக்காரர் போட்டு அப்ளிகேஷன்ல போய் அதுல ரெண்டாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் போட்டு ஆண்டோட்டை கணக்கு சொல்லி மிச்சம் ஒரு ஐநூறு ரூபா மிஞ்சும் ஆண்டூரே அப்படின்னு கடைசி வந்து முடிச்சு ஆமே ஆண்டு வரேன் என்னங்க செஞ்சீங்க திறப்புல நின்னுட்டு வர்றேன் திறப்புல நின்னுட்டா ஆமா திறப்புல நின்று வர்றாரா இப்படி நம்ம ஆரம்பிச்சா நமக்கு அந்த சுயநலத்துல தான் உள்ள போயிருது அப்படியே நம்ம அறியாமல் உள்ள போய் போய் நம்ம நம்முடைய தேவைக்காக காரியங்களுக்காக நம்ம சோம் பண்றோம் இன்னும் சில காரியங்களை பார்த்தால் நம்மை வைத்து நாம் மற்ற காரியங்களை எடை போடுகிறோம் அது ஒரு பெரிய தப்பு ஜபத்துல ஒரு பகுதி தான் நமக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய ஜபங்கள் ரெண்டாவது வகையான ஜபம் இருக்குது மற்றவர்களுக்காக பிறருக்காக நாம் செய்கிற ஜபம் நம் தேசத்திற்காக செய்கிற ஜபம் நண்பர்களுக்காக செய்கிற ஜபம் நம்முடைய வீதியில் இருக்கிறவங்களுக்காக ஜபம் பண்ற ஜபம் ஊழியக்காரர்களுக்காக ஜபம் பண்ற ஜபம் மற்றவர்களுக்கு பண்ற ஜபம் யோபு தன்னுடைய சிநேகிதர்களுக்காக ஜபம் பண்ணினார் கத்திர நிச்சயதாரா யோவின் சிறையிருப்பை மாற்றினார் என்று வேதத்துல போட்டிருக்கு நம்ம வந்து பிறருக்காக செய்கிற ஜபம் அது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது பிறருக்கு செய்கிற ஜபத்தை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா அந்த பிரச்சனை நமக்கு இருப்பதாக கருதி நம்ம பண்ணணும் ஒரு தேசத்துக்கு நாம் ஜோம் பண்ணும் பொழுது நம்மை சுற்றி இருக்கிற காரியங்களை வைத்து மாத்திரம் நம்ம தேசத்தை நீங்கள் எடை போட்டு விடக் கூடாது ஆண்டு விடத்துல வந்து நம்ம ஜோம் பண்ணும் போது ஒரு தேசத்துடைய முழு நிலைமை நம்ம தெரிந்து நம்ம ஜோம் பண்ணணும் ஒருவேளை தமிழ்நாட்டில் அமைதி இருக்கும் ஆனா இந்தியா முழுசும் அமைதி இல்லை என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா தமிழ்நாட்டில் ஒருவேளை வெப்பம் இருக்கும் ஆனால் வட மாநிலங்களே குளிர்ல முன்னூற்றி நாற்பத்தி எட்டு பேருக்கு மேலே செத்து போயிட்டாங்க என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா நம்ம எப்பொழுதும் நம்மை வைத்து மாத்திரமே எல்லாம் நல்லா தானே இருக்கு ஆண்டவர் சொல்லி ஜோம் பண்ணக்கூடாது நம்மை சுற்றிலும் நடக்கிற நிகழ்வுகளை நம்ம பார்க்கணும் மற்றவருடைய கஷ்டம் என்ன தேசத்துல முழுவதும் என்ன மாதிரி சூழ்நிலைகள் நிலவுகிறது என்பதை முழுவதும் தெரிந்துதான் நம்ம பிறருக்காக ஜோம் பண்ண ஆரம்பிக்க வேண்டும் நாம நல்லா இருக்கிறோம் ஒருவேளை தமிழ்நாடு வந்து ஒரு வேளை நல்ல அமைதியா இருக்குது தமிழ்நாட்டில் நல்ல ஒரு சூழ்நிலைகள் இருக்கிறது என்பதற்காக தேசம் முழுவதும் அமைதியா இருக்கிறது என்று நீங்கள் நினைத்து விடக்கூடாது பிறருக்காக நாம் செய்கிற ஜபம் மூன்றாவது ஜபம் பாருங்க ஒரு பொதுவான காரியங்களுக்காக நம்ம செய்கிற ஜபம் பொதுவான காரியம் என்றால் அது நாட்டில் நடக்கக்கூடிய பொது விஷயங்களாக இருக்கலாம் பொதுவான காரியங்களை நம்ம கேள்விப்பட்டு அதற்காக ஜபம் பண்ணணும் நெகேமியாவின் புஸ்தகத்தில் ஒன்னாவது அதிகாரம் ரெண்டுலேருந்து நாலு வரைக்கும் உண்டான வசனங்களை நீங்க எடுத்து படிச்சு பார்த்தா நெகேமியா ஒரு அரண்மனையில வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் எருசலேமிலிருந்து வந்த சில நண்பர்களை அவர் சந்திக்கிறார் அவங்ககிட்ட கேட்கிறார
செய்தியை கேட்ட உடனே முழங்கால் போட்டு ஜோம் என்றார் ஐயோ நாங்கள் வாழ்ந்த அந்த எருசிலேம் தேசம் எருசிலேம் பூமி எருசிலேம் பட்டணம் எவ்வளவு ஆராதனைகள் எவ்வளவு அழகா இருந்தது என்று சொல்லி தான் கேள்விப்பட்ட செய்தியை வைத்து அவர் ஜோம் பண்ணுகிறார் அப்ப நம்ம பழக்கத்துல நம்ம என்ன கொண்டுடணும்னா ஒரு செய்தித்தாளை படித்த உடனே அதில் பல செய்திகளை இன்றைக்கு நம்ம கேள்விப்படும் பொழுது அதற்காக ஜெபிக்கிற ஒரு வழக்கத்தை நீங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளணும் செய்தித்தாள் எடுத்தா நம்ம தேசத்துல நடக்கிற செய்திகளை படிக்கணும் அதை விட்டு எடுத்தோடனே சினிமா பக்கம் போகக்கூடாது எந்த படம் எவ்வளவு நாள் ஓடி இருக்கு அடுத்து என்ன படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது என்னைக்கு வரும் அதை பார்க்க கூடாது முதல்ல நம்ம நாட்டுல நடக்கூடிய விஷயங்களை முதல்ல படிச்சு பார்க்கணும் சும்மா படிச்சுட்டு அதை வைத்து விவாதித்து கொண்டிருக்க கூடாது சில ஆட்கள் படிப்பாங்க படிச்சுட்டு போய் டீ கடையில் உட்காந்து கண்ணாபின்னு பேசிக்கலாம் சட்டசபையில் அவர் பேசின தப்புங்க என்ன இருந்தாலும் பேச விட்டுருக்கணுங்க பேச விடாம நீங்க வந்து இப்படி போட்டு எதிர்கேள்வி கேட்கலாமா அதென்ன மேஜையை தட்டுறது தட்டுறதா இருந்தா முருவ தட்டியா உட்காந்து பேச முதுவ தட்டி போனாடோ நடந்தது உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு அப்ப சிம்பதி வந்துடும் அடுத்த எலெக்ஷன்ல வந்துருவாங்க முதுவ எல்லாம் தட்டக்கூடாங்க டேபிள் தட்டணும் இப்படி பேசிடுவோம் நம்ம செய்தித்தாள படிச்சா அந்த செய்தித்தாள்களில் வரக்கூடிய தேசம் தழுவின பிரச்சனைகளை படிக்கும் பொழுது அது மேல கை வச்சு உடனே ஜோம் பண்ணணும் ஆந்திராவில் பாருங்க பயங்கரமான காரியங்கள் நடந்திருக்கின்றன ஆந்திராவில் நம்ம தேசத்தையே சீர்குலைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்திற்கு உண்டான வித்து ஆந்திராவில் போடப்பட்டிருக்குது ஆந்திராவில் சொல்றாங்க ஆந்திர மாநிலத்தை பிரித்து ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்துக்கான தெலுங்கானா தேசம் என்று தெலுங்கானா என்று ஒரு மாநிலத்தை பிரிச்சு கொடுன்னு இவங்களுக்கு இங்க பிரிச்சு கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டா இது மாதிரி பல இடங்களிலும் இந்த பிரிவினை சத்தம் எழும போகிறது மகாராஷ்டிரால எழும போகுது இதெல்லாம் மராட்டியர்களுக்கு உண்டான இடம் மற்றவங்க எல்லாம் வரக்கூடாதுன்னு இப்ப பேசிட்டு இருக்கிறாங்க மற்றவர்கள் வந்து அங்கே வியாபாரம் பண்ணக்கூடாது மும்பையில வந்து வியாபாரம் பண்ணக்கூடாது மகாராஷ்டிராக்குள்ள போகக்கூடாது மராட்டி பேசினவங்க தவிர மற்ற யாரும் அங்கே இருக்கக்கூடாது பிரிவினை சக்திகள் உள்ளே வர ஆரம்பிச்சு இந்த குர்க்லேண்ட் சொல்லி ஒரு இடத்த போட்டாச்சு அது மாதிரி ஒவ்வொரு இடங்களிலும் வர ஆரம்பிச்சா இந்தியா சுக்கு நூறா செதறி 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 போயிடும் இனத்திற்கு ஒன்றும் நிறத்திற்கு ஒன்றும் மொழிக்கு ஒன்றும் ஜனங்களுக்கு ஒன்றும் என்று பல்வேறு விதமான மாகாணங்களாக அது பிரிக்கப்பட ஆரம்பித்து விடும் அதற்குண்டான ஒரு விஷ வித்து இன்னைக்கு ஆந்திராவில் வந்து விழ ஆரம்பிச்சிருக்குது இது நம்ம எப்பொழுது ஜெபித்திருக்கணும் தெரியுமா ஆந்திராவில நல்ல தேவனுக்கு பயந்த ஒரு முதலமைச்சர் இருந்தா அப்பவே நம்ம அதிகமா ஜோம் பண்ணி அவருடைய ஆட்சிக்காக அவருடைய காரியங்களுக்காக அவர் எடுக்கிற முயற்சிகளுக்காக ஒரு கர்த்துடைய பிள்ளையை தேவன் ஒரு முதலமைச்சராக இந்தியாவில் எழுப்பியிருக்கிறார் என்று அதற்காக நம்ம ஜெபித்திருக்கணும் நாம் அதை பற்றி கவலைப்படவே இல்லை அவர் ஒரு விபத்துல மறித்து போய்விட்டார் அந்த இடத்துல இருந்த ஒரு தேவ மனிதனை அந்த இடத்துல இருந்து நீக்கப்பட்டு அல்லது எடுக்கப்பட்டு அந்த இடம் வெறுமையாக சொன்னாலே சாத்தான் அந்த இடத்தை குறி வைத்து என்னமோ செய்ய போகிறான் என்பது பொருள் உடனே நம்ம அதற்காக ஜோம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கணும் நம்ம அதையும் விட்டுட்டோம் இன்னைக்கு நீங்க பாருங்க ஆந்திராவில் தளவரி கோலமாக ஹைதராபாத்ல நிம்மதி இல்ல ராயலசீமாவில் நிம்மதி இல்ல அங்க எங்கு பார்த்தாலும் கூச்சல் குழப்பங்கள் சண்டை வேதனை என்று பெருகிக் கொண்டே இருக்கிறது இதற்கு காரணம் என்ன என்று கேட்டால் ஒரு சில அங்கே இருக்கக்கூடிய சுயநலம் பிடித்த சில அரசியல்வாதிகள் என்று சொல்லலாம் இன்னும் சில பேர் சொல்லலாம் ஒரு இனத்தை வைத்துக் கொண்டு அரசியல் பண்ண வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் என்று சொல்லலாம் என்னை கேட்டால் சொல்லுவேன் ஜெபிக்கிறவர்களாக நாங்கள் தான் காரணம் என்று சொல்லுவேன் நாம ஜெபித்திருந்தா நாம இதற்காக கதறி இருந்தா அந்த தேசத்திலே ஆண்டவராக கர்த்தர் ஒரு மனிதனை எழுப்பி வைத்திருந்தாரே அவருக்காக நம்ம கண்ணீரோடு ஜெபித்திருந்தா இன்னைக்கு அந்த தேசத்திலே இப்படிப்பட்ட ஒரு பயங்கரமான காரியத்தை கொண்டு வருவதற்கு சாத்தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காய் நகர்த்துறான் பாருங்க அந்த மனிதனை முதல்ல எடுத்து விட்டான் அடுத்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஊழியங்கள்ல ஒரு பெரிய ஒரு தூக்க நிலைமையை கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறான் அங்கே கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறாங்க சபைகள் இருக்கிறது ஸ்தாபனங்கள் இருக்கிறது ஆண்டவர் பேசினார் ஜெபிக்கிறவன் இல்லை என்று சொன்னார் ஜெபிக்கிறவர்கள் அங்கே இல்லை கதறுகிறவர்கள் அங்கே இல்லை திறப்பிலே நிற்கிறவர்கள் இல்லை தேசத்துக்காக புலம்புகிறவர்கள் இல்லை தேசத்திற்காக ரத்த கண்ணீர் வடிக்கிறவர்கள் இல்லை ஆகவே இந்த தேசத்தை துண்டாடுவதற்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு வாசலை சாத்தான் திறந்து வச்சிருக்கிறான் இது என்னவாக வந்து முடிய போது தெரியுமா ஆந்திர மாநிலம் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஒரு சாதாரண மாநிலம் கிடையாது முதல் முதல்ல தீவிரவாதிகள் இஸ்லாமிய மதத்தை சேர்ந்த தீவிரவாதிகள் அது ஆப்கன் தீவிரவாதிகள் பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் எல்லாம் தோன்றுவதற்கு முன்பாக இந்தியாவிலே முதல் முதலாக தீவிரவாதிகள் நக்சல் தீவிரவாதிகள் என்று எழும்பின இடம் ஆந்திர மாநிலம் அந்த ஆந்திர மாநிலத்தில் நக்சலைட்ஸ் முதல் எழும்புனாங்க அங்கு எழும்பி அங்கு இருக்கக்கூடிய நில சுவாந்தார்களை கடத்தி கொண்டு போய் வைத்து வீடுகளுக்கு தீ வைத்து கொளுத்தி இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் செய்து முதல் முதல தீவிரவாதிகள் நம்ம தெரிந்து க
அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா தேசத்துடைய கதவுகளை திறந்து வைக்க பண்ணி இந்திய தேசத்தின் அரசாளுமையை சைனாவோடு கூட கொண்டு வந்து வைத்து விட வேண்டும் என்று இன்னைக்கு நக்சலைட்டுகள் தீவிரமாக முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதற்கு அவர்களை கொண்டு வந்து நடு இடத்துல வைப்பதற்காக இப்ப நக்சலைட்டு வந்து வேலை செய்யறாங்க தீவிரவாதி வேலை செய்யறாங்க இந்தியாவுக்கு விரோதமா இந்தியாவில் கதவுகளை திறந்து வைப்பதற்கு உண்டான காரியங்களை செய்யறாங்கன்னா எங்கே செய்கிறார்கள் என்றால் இந்தியாவுடைய மேல பார்டர்ல கிழக்கு மாநிலங்கள்ல இந்த பக்கம் மேற்கு வங்காளம் போன்ற பகுதியில் பார்டர்ல செய்யறாங்க சாத்தானுக்கு இப்ப இந்தியாவின் நடு இடத்துல மைய பகுதிகளில் அவனுக்கு இடம் தேவை இப்ப என்ன செய்ய போகிறார்கள் உள்ள இந்த மாநிலத்தில் நடக்கக்கூடிய தீவிரமான காரியங்களை பயன்படுத்தி இந்த ஆந்திர மாநிலத்தை சாத்தான் விரும்புகிற வண்ணம் கைப்பற்றி விட்டான் என்று தெரிந்தால் ஆந்திராவுக்குள்ள தீவிரவாதிகளுடைய பெரிய ஒரு கேந்திரம் அவருடைய ஒரு ஒரு இருப்பிடமாக அந்த ஆந்திரா மாறி போயிடும் ஆந்திராவில் உள்ள நுழைஞ்சிருச்சுன்னா தமிழ்நாட்டின் நிம்மதி பறிபோய்விடும் கர்நாடகாவின் நிம்மதி பறிபோய்விடும் அங்கே தீவிரவாதிகளுக்கு ஒரு திறந்த வாசல் வந்து விடும் ஆகவே இதெல்லாம் நம்ம படிச்சு பார்த்து ஜெபித்து கேட்டு அதற்காக உடனே ஜோம் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஆந்திராவில் கலவரம் வந்தால் என்ன ஹைதராபாத்தில் ஜனங்கள் வெட்டி கொண்டால் என்ன ராயலசீமாவுக்காக அவர்கள் போராடினால் என்ன நெருப்பு வைத்தால் என்ன தமிழ்நாடு சமயோதனமா தான் இருக்குது எங்க ஊர்ல நல்லா தானே இருக்குது நல்ல மழை பெய்திருக்கிறது நல்ல விவசாயம் வந்திருக்கிறது நல்ல வெள்ளாமை இருக்கிறது எங்களுடைய தமிழ்நாடு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது என்று நீங்கள் பேசிக் இந்த ஆசீர்வாதம் ரொம்ப நாள் நீடிக்காது என்பதை நீங்கள் புரிந்து வேண்டும் ஆசீர்வாதம் என்றால் என்னன்னு கேட்டா நம்ம நாடு மாத்திரம் ஆசீர்வாதமா இருக்கிறது இல்ல நம்மை சுற்றியுள்ள பக்கத்துல எல்லா இடத்திலும் சமாதானம் இருக்க வேண்டும் அப்ப பொதுவான ஜபங்களில் நாம் ஜெபிக்கிறவர்கள் காரியங்களை தெரிந்து அதற்காக ஜெபிக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் அதுல நிகமிய அருமையான ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார் அவருக்கு சொல்லப்பட்ட ஒரு செய்தியை கேட்டு உடனே பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி அவர் ஜபம் பண்ண ஆரம்பித்தார் நம்ம எத்தனை பேர் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம படிக்கூடிய நம்ம தேசத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்கிற செய்தியை படித்து அதற்காக நம்ம ஜெபிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறோம் அந்த செய்தியினுடைய முழுமையை புரிந்து கொண்டு எத்தனை பேர் நம்ம ஜெபிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறோம் செய்தி சேனல்கள் என்று கத்தர் பல காரியங்களை நமக்கு நம்முடைய இந்திய தேசத்தில் கொண்டாந்திருக்கிறாரு அவைகள் மூலம் நடக்கிற பல சம்பவங்களை பார்க்கிறோமே உடனே கைகளை விரித்து நம்ம எத்தனை முறை நம்ம அதற்காக ஜெபித்திருக்கிறோம் இன்னைக்கு டெலிவிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நடந்தது நிஜம் போட்டு நிறைய விஷயங்கள் போடுறாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா பில்லி சுனி ஆவிகள் நரபலி கொடுக்கக்கூடிய கலாச்சாரம் அங்கே மனிதர்களை பிரேதங்களை தின்னக்கூடிய அகோரிகள் என்று பல்வேறு விஷயம் கொடுக்கிறான் அதெல்லாம் பார்த்து அவைகளுக்காக நாம் என்றைக்கு ஜெபிக்க ஆரம்பிக்க போகிறோம் இது சும்மா வேடிக்கை பார்ப்பதற்கல்ல அல்லது மயிர் கூச்சரியின் சம்பவங்கள் அல்ல ஒரு தீல் கதைகள் அல்ல நம்மை சுற்றிலும் நடந்து கொண்டிருக்கிற பயங்கரங்கள் இவரதை கேட்டார் கேள்விப்பட்டவுடனே தன் வஸ்திரத்தை கிழித்துக் கொண்டு கதறி ஜபம் பண்ண ஆரம்பித்தார் பரலோகத்தின் தேவனை உடனே நோக்கி பார்க்க ஆரம்பித்தார் இன்னைக்கு நமக்கு சொல்வதற்கு நண்பர்கள் இல்லை ஆனால் செய்தி தாள்கள் இருக்கின்றன இன்றைக்கு செய்திகள் தீவிரமாய் நம்முடைய காதுகளை வந்து வந்து எட்டுகின்றன நம்ம அதுக்காக ஒன்னு ஜபிக்க பழகணும் இன்னைக்கு இருந்து ஒரு தீர்மானம் வச்சுக்கோங்க தினம் செய்தி படிங்க செய்தியை படிச்சுட்டு அந்த செய்திகளுக்காக நீங்கள் அதுல எதற்கெல்லாம் ஜோம் பண்ணணும்னு சொல்லி ஜோம் பண்ணுங்க உடனே பார்த்த உடனே உடனே அப்புறம் மறந்துருன்னு சொன்னா கூட உடனே அதன் மேல கை வச்சு ஜோம் பண்ணுங்க ஆண்டோரே ஆந்திராவின் சமாதானத்திற்காக ரெண்டு நிமிஷம் போதும் ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம ஜோம் பண்ண எத்தனை பேருடைய ஜோம் இருக்கு பாருங்களே எவ்வளவு நேரம் வரும் ஒரு சின்ன கை வச்சு ஜோம் பண்ணுங்க ஆந்திராவின் சமாதானத்திற்கு ஆண்டு தீவிரவாதிகள் இந்த மாதிரி முயற்சி எடுக்க போறாங்க நியூஸ் பேப்பர்ல வந்திருக்குது விஞ்ஞானிகள் பத்து விஞ்ஞானிகளை குறி வைத்திருக்கிறார்கள் தீவிரவாதி உடனே கை வைங்க அது மேல ஆண்டு அந்த விஞ்ஞானிகளின் பாதுகாப்புக்காக நாங்கள் ஜோம் பண்றோம் அவங்களுடைய பேர் எங்களுக்கு தெரியாது அந்த பத்து விஞ்ஞானி பேர் தெரியாது ஆனா உங்களுக்கு தெரியும் அவர்கள் யார் யாரை குறி வைத்திருக்கிறார்கள் என்று தீவிரவாதிகளுக்கு தெரியும் ஆனா உங்களுக்கும் தெரியும் அவர்கள் யார் யாரோ அவர்கள் எல்லாம் நீங்க காப்பாற்றுங்க அவர்களுக்காக நான் உத்தரவாதம் பண்ணுகிறேன் தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகளை கடத்திட்டு போயிட்டு அவ்வளவுதான் இங்க தேசம் ஒரு மாதிரி பாழ்பட்டு போய் இந்த விஞ்ஞானிகளை வைத்து அவரிடத்துல பல ரகசியங்கள் அவங்க பிடிங்கிடுவாங்க இந்த மாதிரி பயங்கரங்கள் நடக்குமே அப்படின்னு உடனே அதற்காக நம்ம ஜெபிக்க பழக ஆரம்பிக்கணும் நாம ஜெபிக்க 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 தான் அந்த பிரச்சனையுடைய பலம் குறைந்து போகும் கட்டுக்கள் தளர்ந்து போக ஆரம்பிக்கும் சாத்தான் செய்ய நினைத்த கொடிய காரியங்கள் நடக்கவே நடக்காமல் போய்விடும் கத்தரதை செய்து விடுவார் அல்ல இல்லையா அடுத்து நாம் பொதுவான காரியங்களுக்கு ஜவம் பண்றதுல மூன்று விதமான நிலை இருக்கிறது முதல் நிலை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆபத்துகளை அனுபவிக்கும் போது ஜவம் பண்றது ஆபத்துகளை அனுபவிக்கும் போது சுத்தி ஆபத்து நடந்துரும் நடந்து எல்லாம் இடிபாடுல இருக்கும் அப்போ உட்காந்து ஜவம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க
நீலகிரி மாவட்டத்தில் அப்படித்தான் நடந்தது நீலகிரியில் நான் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் போயிருந்த பொழுது ரெண்டாவது நாள் கூட்டம் நடக்குது செய்தி நான் சொல்லணும் அப்ப நான் செய்தி சொல்ல போறதுக்கு முன்னால ஆவியானோர் என்னை ஏவி கொண்டே இருக்கிறார் நான் ஆரம்பிச்ச மன்றத்துக்கு முன்னால நீலகிரிக்காக நீங்கள் ஜெபிங்கள் என்று சொன்னேன் ஆரம்பிச்சேன் கர்த்தர் தீர்க்க தரிசனமாய் பல காரியங்களை சொன்னார் நீலகிரியிலே மண் சரிவுகள் உண்டாக போகிறது நிலநடுக்கங்கள் தோன்றப் போகிறது பாதைகள் எல்லாம் மூடப்பட போகிறது பல குடியிருப்புகள் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பல குடியிருப்புகள் மனிதர்கள் வாசம் செய்வதற்கு தகுதியற்றவைகள் என்று சொல்லப்பட போகின்றன அநேக மனிதர்கள் அகதிகள் போல புறப்பட போறாங்க அதை நான் பாக்குறேன் இப்போ என் கண்ணுக்கு தெரியுது அந்த ஜனங்கள் எல்லாம் அங்க ஓடுறாங்க வீடுகள் எல்லாம் இடிந்து தரைமட்டமாகிறது கவர்மெண்ட் என்ன சொல்ல போகுதுன்னா இன்றைக்கு ஜனங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பல இடங்கள் மனிதர்கள் வசிப்பதற்கு தகுதியற்ற இடங்கள் என்று சொல்லி குறிக்கப்பட்டு ஜனங்கள் அந்த இடத்துல இருந்து காலி செய்யப்பட போகிறார்கள் அதற்காக நீங்கள் ஜபம் பண்ணணும் ஏன் இந்த காரியம் சம்பவிக்கிறது அப்படின்னுக்கும் கத்தர் சொல்றார் இங்க இருக்கக்கூடிய பல ஜனங்கள் பில்லிசூனி ஆவிகளையும் பிசாசின் ஆவிகளை நம்புகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் கூட தங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்காக அந்த மந்திரவாதிகளை நாடி போறாங்க அங்க இருக்கக்கூடிய பல இந்த மலைவாழ் ஜனங்கள் நடுவிலே பொல்லாத விக்கிரங்களை வைத்து பலி செலுத்தி பிசாசுகளை அழைத்து மந்திரவாதம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க மந்திரித்த கயிறுகள் தாயத்துகள் போன்றவைகளை கிறிஸ்தவர்கள் கூட பயன்படுத்துறாங்க இதை கர்த்தர் அறிவிருக்கிறார் மாத்திரமல்ல மேற்கத்திய கலாச்சாரம் ஊட்டி மலைப்பகுதிகள் முழுவதும் பரவ ஆரம்பித்திருக்கிறது அதனால விபச்சாரம் தண்ணீர் போல் அங்கே வந்து பருகப்படுகிறது இந்த பாவங்களை எல்லாம் கர்த்தர் அறிவிருக்கிறார் இதை விட்டு நீங்க மனம் திரும்பி கர்த்தருடைய இறக்கத்திற்காக மன்றாட வேண்டும் அப்படி இல்லாத பட்சத்துல இந்த பக்கத்துல ஒரு பெரிய பயங்கரம் சம்பவிக்க போது கர்த்தர் சொல்றாரு சொல்லி அந்த கூட்டத்தை முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன் எங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் நடந்த கூட்டத்தை முழுவதும் சிடிஎன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு டெலிவிஷன் நிறுவனம் இருக்குது அங்கே கேபிள் அந்த கம்பெனியும் அப்புறம் உதகை டிவின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ரெண்டுல இருந்து வந்து அதை அப்படி டெலிகாஸ்ட் பண்ணாங்க ஊட்டி மலை முழுவதும் இருக்கக்கூடிய பல இடங்களிலும் டீக்கடையில் முதற்கொண்டு இதில் டிவியில் அந்த செய்தியை கேட்டாங்க அதை முடிச்சுட்டு கீழே இறங்கின பொழுது அதில் கேமராவில் ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருந்த ஒரு இஸ்லாமியர் அவர் வந்து என்கிட்ட கேட்டார் பிரதர் இவ்வளவு தைரியமா நீங்க சொல்றீங்களே நடக்காம போச்சுன்னா உங்களை என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னார் என்னை பத்தி நினைக்கிற என்ன இருக்குது நடக்கலன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் தான் நானே ரொம்ப நல்லா சந்தோஷமா தான் நினைக்கிறேன் ஆனா கத்தர் சொன்னார் ஜனங்கள் மனம் திரும்பணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கடந்துட்டு வந்துட்டேன் அது நடந்து சில தினங்களுக்குள்ளேயே ஒரு பெரிய பூமி அதிர்ச்சி அல்லது அந்த மண் சரிவுகள் உண்டாகி நடந்ததெல்லாம் நீங்க செய்தித்தாளில் படிச்சிருப்பீங்க அந்த காரியங்கள் அப்படி தொடர்ந்து ஒவ்வொரு சம்பவமும் கர்த்தர் என்ன பேசினார் அதே மாதிரி என்ஜினியர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கடிதம் எனக்கு அங்கிருந்து எழுதியிருந்தாங்க அதுல ஒரு அம்மா எனக்கு எழுதியிருந்தாங்க நான் அந்த குறிப்பிட்ட கூட்டத்துக்கு வந்திருந்தேன் அங்கு நீங்கள் பேசின செய்தியை கேட்டேன் நாங்கள் அந்த இரவு போய் ஜோவம் பண்ணினோம் ஆனா தொடர்ந்து நாங்கள் ஜோவம் பண்ணல அந்த குறிப்பிட்ட நாள் அந்த நிலச்சரிவு உண்டான அந்த தினத்திலே பெரிய ஒரு இடி விழுந்த மாதிரி ஒரு சத்தம் கேட்டது பக்கத்துல இருந்து எல்லாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வாங்க வெளியே வாங்கன்னு சொன்னாங்க எங்க வீடு மேல வந்து ஒரு பெரிய பாறை வந்து விழுந்தது நான் என் பிள்ளைகளை அழைத்துக் கொண்டு வெளியே வந்துட்டேன் ராத்திரி நேரம் மிட் நைட்டு எல்லாரும் அவருடைய மொபைல் போனை செல்போன் ஆன் பண்ணி அந்த அந்த வெளிச்சத்திலே மேல நாங்கள் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறோம் மழை ஒரு பக்கம் பெய்து குளிர் ஒரு பக்கம் இருக்குது எலக்ட்ரிசிட்டி டோட்டலா ஆஃப் ஆயிடுச்சு பெரிய பெரிய மரங்கள் இருக்கிறது அந்த மரங்கள் எல்லாம் அங்கே மட மடம் சரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது மண் சரி உண்டாகிறது நாங்கள் பார்த்து பார்த்து கட்டின வீடு அப்படியே முழுவதும் மண்ணிலே மூடி போகிறது நாங்கள் உடுத்தின துணியோடு வெளியே போயிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு மேட்டை நோக்கி ஏறி கொண்டிருக்கிறோம் அது எங்கே போகுது எங்க வருதுன்னு சொல்லி எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல நாங்கள் அந்த ரோட்ல போய் அப்படி முழங்கால் பண்ணிட்டு நான் ஜோம் பண்றேன் ஆண்டவரே நீங்க ஒரு பிரதர் மூலம் எங்களோட நடுவில் பேசுனீங்களே தீர்க்க தரிசன வார்த்தையா சொன்ன நானும் என்னுடைய குடும்பத்தாரும் என்னுடைய இனத்தாரும் இந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்களும் இதை நாங்கள் அலட்சியமா நினைச்சு நாங்க ஜோம் பண்ணாம போயிட்டோமே எங்கள் உயிருக்கு நீர்தான் ஆடவரை பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் சொல்லி நான் கதறி கையை உயர்த்தி ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் திடீர்னு ஒரு பெரிய சத்தம் ஒரு பெரிய வானலாவிய ஒரு மரம் அந்த மரம் முறிஞ்சு அப்படி என் தலையை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த மரம் முறிஞ்சு அப்படி தலையை நோக்கி வருதான் கையை உயர்த்தி ஏசுவேன்னு சொல்லி கதறுகிறேன் வந்த மரம் அப்படி வரும்போது இந்த மரத்துல முன்னால இந்த கிளை இருக்கும் பாருங்க அந்த கிளை அப்படி வந்து ஸ்டாண்டு மாதிரி அப்படி நின்று கொள்ள அந்த மரம் எனக்கும் அந்த மரத்துக்கும் தலைக்கும் இடையில ஒன்றே அடி வித்தியாசம் தான் கரெக்டா வந்து அதுக்கு முன்னால வந்து நின்று கொண்டது நாங்கள் ஆபத்துல நின்று ஜோம் பண்ணோம் தொடர்ந்து எங்கள் பக்கத்துக்காக பகுதிக்காக நீங்க ஜோம் பண்ணணும் மறுபட
போராட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்குது வீடு இடிஞ்சு விழுந்து கொண்டிருக்கிறது மரம் மேலிருந்து விழுந்து கொண்டிருக்கிறது கதர்களோடு நம்ம ஜபம் பண்றோம் அது ஒரு வகை ஜபம் ஆபத்தை அனுபவிக்கும் போது ஜபம் மூணாவது நிலை என்ன தெரியுமா வரக்கூடிய ஆபத்துகளை பற்றின வெளிப்பாடுகளை பெற்று கொண்டு அதற்காக ஜோம் பண்ணுவது இன்னும் வரல வரப்போகுது கர்த்தர் அந்த காரியத்தை நமக்கு சொல்லுகிறார் அதை புரிந்து கொண்டு நாம் அதற்காக ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இதுதான் ரொம்ப விசேஷமானது வந்து எல்லாம் வந்து மரம் தலைக்கு மேல வந்துட்டு இருக்கும் போது ஜோம் பண்றதை விட அது நடப்பதற்கு முன்னாலே ஜோம் பண்ணுவது உத்தமம் அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு கர்த்தர் சொல்லுகிற வார்த்தைகளை புரிந்து கொண்டு அதற்காக நம்ம செய்கிற ஜபம் கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளோடு பேச விரும்புகிறார் நீங்க நல்லா ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் உலகத்திலே நடக்கிற எந்த நிகழ்வுகளா இருந்தாலும் வானமண்டலங்கள் முழுவதில் நடக்கிற எந்த நிகழ்வுகளா இருந்தாலும் தேவனால் முன் குறிக்கப்படாமலும் திட்டமிடப்படாமலும் எந்த ஒரு காரியமே நடப்பதில்லை அதை மாத்திரம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறணும் கர்த்தருக்கு தெரியாமல் நடக்கிறது இல்லை நடந்து முடிஞ்சா ஐயோ அப்படி நடந்துருச்சான்னு சொல்லி கத்தை கையை பேசிட்டு இருக்கிறது இல்லை எல்லாமே ப்ரீ பிளான் எல்லாம் திட்டமிட்டு செய்யப்படுகிற காரியங்கள் நிலநடுக்கம் வரும் பூகம்பம் வரும் இந்த காரியங்கள் வரும் எல்லாம் எல்லாம் பரலோகத்துல முதல்ல டிசைன் பண்றாங்க ஏனென்றால் அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டங்களில் கத்தர் தம்முடைய நீதியை நியாய தீர்ப்பை செலுத்த போவதற்கு முன்னால என்ன நடக்கிறது என்பதை நான் சொல்றேன் பாருங்க நானே நேரடியா பார்த்திருக்கிறேன் சில தரிசனங்கள்ல அவங்க என்ன செய்வாங்களா ஒரு ஒரு தேசத்துல நடக்கக்கூடிய பொல்லாத நிகழ்வுகளை கண்டு அதற்கு வேண்டிய நியாய தீர்ப்பை செலுத்தப்படுகிற நேரம் வந்தவுடனே கர்த்தர் பரலோகத்திலே தம்முடைய சபையை கூட்டுகிறார் ஜனங்களை கூட்டுகிறார் கூட்டி அவங்க எல்லாம் உட்கார வைக்கிறார் சொல்றாரு இந்தியாவில அல்லது ஆந்திர மாநிலத்துல அல்லது தமிழ்நாட்டுல ஜனங்களுடைய இந்த கொடிய பாவம் வந்து எட்டிவிட்டது இதற்கு என்ன தண்டனை இதற்கு என்ன நியாய தீர்ப்பு என்றால் அங்கே ஒரு நிலநடுக்கம் அங்கே அல்லது ஒரு ஐயாயிரம் ஜனங்கள் வந்து கொல்லப்பட வேண்டும் அல்லது அந்த பூமியில சமாதானம் எடுக்கப்பட வேண்டும் அங்கு இருக்கிற எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி காரியம் வரணும் அதுதான் அந்த நீதியின்படி செலுத்தப்படுகிற தண்டனை இந்த தண்டனையை நம்ம எப்படி செலுத்துவது என்று ஒரு ப்ராஜெக்ட் போடுறாங்க ஒரு திட்டம் போடுறாங்க அங்க திட்டம் போட்டு சொல்றாங்க முதல்ல நீ கடந்து போ நீ கடந்து போய் இந்த இடங்களில் இருக்கிற பூமியை குலுக்கு அல்லது கடலை குலுக்கு சமுத்திரத்தை குலுக்கு மரத்துல எத்தனை மரம் விழ வேண்டும் என்று கத்தர் வைத்திருக்கிறாரோ அதை தவிர ஒரு சின்ன குச்சி கூட கீழே விழாது அதான் கத்தருடைய திட்டம் தேவனுடைய பிளான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பயங்கரமா இருக்கும் நமக்கு பார்த்தா எல்லாம் யதார்த்தமா நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உங்கள் தலையில் இருக்கிற முடியெல்லாம் என்னப்பட்டிருக்கிறது உங்கள் பிதாவின் சித்தம் இல்லாமல் அவைகளில் ஒன்றும் கீழே விழுகிறது இல்லை அலையா நம்ம தலைதானே நம்ம முடிதானே என்னைக்காவது நீங்க உங்க முடி எண்ணி பார்த்திருக்கீங்களா நேரம் போகலையே எப்படி கொஞ்சம் எண்ணி பார்ப்போமே எத்தனை இருக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு நாள் குளிச்சு முடிச்ச பிறகு தலையை சிவனோடனே பார்த்து இதுல போச்சா ஒரு பத்து முடி போச்சு கணக்கிலே வச்சுட்டு மொத்தம் நம்ம பார்த்தோம் மூணு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி எண்ணூத்தி பதிமூணு முடியல இன்னைக்கு காலையில ஒரு பதினெட்டு முடி போச்சு முச்சத்தை வந்து கணக்கு போட்டு அடுத்து ஓபனிங் பேலன்ஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் போட்டு சிக்கமா நம்ம நம்ம முடிதானே ஷாம்பு போட்டு சோப்பு போட்டு சீப்பு போட்டு எண்ணெய் போட்டு தலை சீவி தலை வாரி மகிட்டு எடுத்து பாப்பு வெட்டி பாக்குற முடிய நமக்கு தெரியல ஆனா கத்திர சொல்றார் உன் தலையில இருக்கிற முடியை நான் எண்ணி வைத்திருக்கிறேன் அவைகளில் ஒன்றுமே சித்தம் இல்லாமல் கீழே விழுகிறது என்று கத்திர சொல்லுகிறார் அப்ப எல்லாமே பிளான் தான் ப்ரீ பிளான் எல்லாம் திட்டமிடுகிறார்கள் ஒரு தேசத்தின் மேல ஒரு இடத்தின் மேல ஒரு மனிதர்கள் மேல ஒரு குழு மேல ஒரு கூட்டத்தின் மேல ஒரு நகரத்தின் மேல ஒரு ஊரின் மேல ஒரு தண்டனை செலுத்தப்படுகிறது என்றால் அந்த ஊர்ல எத்தனை வீடுகள் இடிய வேண்டும் என்று பரலோத்திரம் மூலம் திட்டம் போட்டுறாங்க எத்தனை மரங்கள் விழ வேண்டும் என்று திட்டமிடுகிறார்கள் எவ்வளவு அடிக்கு எத்தனை அடி உயரத்துக்கு தண்ணீர் எழும்ப வேண்டும் என்று திட்டமிடுகிறார்கள் எத்தனை ஜனங்கள் மறிக்க வேண்டும் என்று திட்டமிடுகிறார்கள் திட்டம் இல்லாமல் அந்த அந்த நியாய திருப்பு தண்டனைகள் செலுத்தப்படுவதில்லை நீங்க உங்களுடைய வீட்டுக்கு போய் அல்லது ரூமுக்கு போய் நீங்க போன உடனே படிச்சு பாருங்க எசைக்கியல் தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தை படிச்சு பாருங்க கர்த்தர் நியாய தீர்ப்பை எருசிலேமுக்குள் செலுத்த போவதற்கு முன்பாக தம்முடைய சபையை கூட்டி கர்த்தர் சிங்காசனத்தில் அமர்ந்து பக்கத்தில் நியாய தீர்ப்பை செலுத்தக்கூடிய தூதர்களை அழைத்து ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு திட்டம் கொடுக்கிறார் நீ போ பட்டயத்தை எடுத்துக் கொண்டு போ ஒருவன் என் ஆலயத்துக்குள்ளே போ என் வீட்டுக்குள்ளே போ ஒரு ஆளு நீ மற்றவன் தெருவில் போய் நில்லு அங்கே காண்கிற வாலிபர்கள் முதியவர்கள் சிறியவர்கள் இளைஞர்கள் கன்னியர்கள் குழந்தைகள் காண்கள் காண்கிற யாவரையும் விட வேண்டாம் ஒருவனுக்கும் நீங்கள் இறங்க வேண்டாம் அவர்களை நீங்கள் தப்ப விட வேண்டாம் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு தண்டனை வர்றதுக்கு முன்னாலைய
தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு சுனாமி வரப்போகுது அங்க பரலவத்தில் திட்டம் போடும்போது ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் திட்டம் போடுறாங்க எத்தனை குடியிருப்புகள் காலி செய்யப்பட வேண்டும் எவ்வளவு அடி எவ்வளவு அடி உயரத்துக்கு அந்த அலைகள் எழும்ப வேண்டும் எந்த இடத்துல இந்த நிலநடுக்கம் தோன்ற வேண்டும் அது எவ்வளவு வேகத்திலே பரவ வேண்டும் எந்தெந்த தேசத்துக்குள்ளே கடந்து போக வேண்டும் எத்தனை மரங்கள் விழ வேண்டும் எத்தனை பிரேதங்கள் விழ வேண்டும் எல்லாம் திட்டம் திட்டம் போட்டுதான் நியாய தீர்ப்பை செலுத்துகிறார்கள் என்று வேதம் நமக்கு காண்பிக்கிறது நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அநேகம் பேர் சொல்றாங்க அப்படி எல்லாம் கிடையாதுங்க யதார்த்தமா நடந்திருது அது எப்படி யதார்த்தமா நடக்கும் மனிதன் தான் யதார்த்தமா அவன் பாட்டு ஏதாவது செய்யலாம் ஆனால் இயற்கையின் காரியங்கள் எல்லாம் கர்த்தருடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் அவர் சொல்லாம ஒண்ணுமே செய்யாதான் வேதத்துல போட்டிருக்கு அவர் மின்னல்களை தம் கைகளிலே அடக்கி வைத்திருக்கிறார் அவர் தம் விரல்களை பிரிக்க அவருக்கு சித்தமான இடத்திலே போய் மின்னல் விழுமா அல்லா அப்ப மின்னல் எந்த இடத்துல இடி விழணுங்கிறது கூட கர்த்தர் தான் தீர்மானிக்கிறார் இடி தீர்மானிக்காது அங்க மேகம் தீர்மானிக்காது ஒரு காற்று தீர்மானிக்காது கர்த்தர் தீர்மானிக்கிறார் அவைகளை தன் கைகளை பிரிக்கிறாராம் இடி அப்படி ஒரு மின்னலை பிடிக்கிறாராம் ஒரு மின்னலில் இருக்கக்கூடிய மின்சார ஒளியை மின்சார சக்தி அப்படியே எடுத்து பயன்படுத்த முடியுமானா நியூயார்க் பட்டணம் இருக்கு பாருங்க நியூயார்க் சிட்டி உலகத்துல பெரிய நகரம் நியூயார்க் நகரம் அந்த நியூயார்க் நகரத்திற்கு ஒரு வருஷத்துக்கு மின்சார சப்ளை கொடுக்கலாமா எதுல ஒரு மின்னல் இருந்து அந்த மின்னலை தன் கைகளிலே பிடித்து வைத்திருக்கிறாராம் கர்த்த அந்த மின்னலை தன் கை அவர் விரித்தால் அவருக்கு சித்தமான இடத்துல போய் மின்னல் விழுமா கேட்கும் ஆண்டவரே எங்கு போய் விழணும் அவன் தலையில போய் விழுறான் சொன்ன உடனே போய் விழுமா அந்த ஊர்ல போய் விழுறான் சொன்ன அந்த ஊர்ல விழுமா அந்த மரத்துல விழும் அந்த மரத்துல விழும் கர்த்தர் தமக்கு சித்தமான இடத்தில் செய்கிறார் கர்த்தர் சொல்ல ஆகும் அவர் கட்டில நிற்கும் அப்படிப்பட்ட தேவன் பரலோகத்துல திட்டமிடுகிறார் அவர் பார்க்கிறார் ஐயோ இந்த மந்திரிகள் செய்த பாவத்திற்கு இது நீதியின்படி நியாயத்தின்படி செலுத்தப்பட வேண்டிய தண்டனை இதற்கு சமுத்திரத்துல வர வேண்டிய அழிவுதான் தண்டனை இதற்கு நெருப்பில வர வேண்டிய அழிவுதான் தண்டனை இதிலே கலவரத்துல வர வேண்டிய அழிவுதான் தண்டனை இந்த தண்டனை நான் செலுத்தித்தான் ஆக வேண்டும் மனிதர்களுக்காக என்னுடைய மனம் ஒரு முறை பரிதபிக்கிறது உண்மைதான் அவர்கள் செய்கிற பாவத்து நிமித்தம் துக்கப்படுவது உண்மைதான் ஆனால் நான் நீதியின் அடிப்படையில என்னுடைய நியாய தீர்ப்பை செலுத்தாம நிறுத்தக்கூடாது நான் அப்படி நிறுத்தினால் அநீதி உள்ள தேவனாகி விடுவேன் ஆகவே நான் செய்யணும் அதை அவர் திட்டமிட்டு செய்கிறார் அவர் திட்டமிடும் பொழுது பரலோகம் கூட்டப்படுகிறது பரலோகத்துல அதுதான் எசைக்கியல் அழகாக எழுதுகிறார் பாருங்க ஒன்பதாவது அதிகாரத்துல பார்த்தா தேவன் அங்கே அமர்ந்திருந்தார் தேவாலயத்திலே எசைக்கியல் போய் நின்று அப்படி எட்டி பார்க்கிறார் என்ன பேசுறாங்க கர்த்தர் அங்கே அமர்ந்திருக்கிறார் அந்த காட்சி எவ்வளவு அழகா வர்ணிக்கப்பட்டிருக்க பாருங்க கர்த்தர் சொல்லுகிறார் கர்த்தர் அழைத்த பொழுது ஆறு பேர் தன்னுடைய கையிலே உருவின பட்டயத்தோடு கொலை கருவிகளோடு அவருக்கு முன்பாக வந்து நிற்கிறார்கள் கர்த்தர் அவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் அவர்களுக்கு முன்னால வேறொரு தூதன் வந்து நிற்கிறார் அவருடைய அறையிலே ஒரு மை பாட்டல் ஒன்று வச்சிருக்கிறார் ஒரு முத்திரை ஒன்று வைத்திருக்கிறார் கர்த்தர் எரிசிலையிலே செய்யப்பட வேண்டிய காரியத்தை ப்ராஜெக்ட அந்த திட்டத்தை அவர்களுக்கு விவரித்து சொல்லுகிறார் விவரித்து சொல்லும்போது சொல்லுகிறார் நீ முதல்ல கணக்கனுடைய மைக்கூட்டை தன்னுடைய அறையிலே கட்டி கொண்டிருக்கிற தூதன் முன்னால இறங்கி போய் அந்த ஊர்ல செய்யப்படுகிற அறிவுறுப்புகளை பார்த்து எரிசிலையிலே செய்யப்படுகிற பொல்லாத கிரிகளை பார்த்து வேதனையான காரியங்களை பார்த்து மனம் விட்டு மனம் பதறி பெருமூச்சு விட்டு அழுகிற மனிதர்கள் யார் யார் இருக்கிறான்னு பாரு ஒருவேளை அவர்கள் அங்கே உட்கார்ந்திருக்கலாம் அல்லது அவன் நாலு மாடியில போய் உட்கார்ந்திருக்கலாம் அவன் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கலாம் அவர்கள் எல்லாம் பாரு அவருடைய நெற்றியிலே இந்த மைய வச்சு ஒரு முத்திரை போடும் முத்திரை போடும் அடையாளம் போடும் இவெல்லாம் ஜெபிக்கிறவன் 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 யாருக்கு என்னையே என்னை ஆசிர்வதி மாண்டவர் அப்படி ஜெபிக்கிறது இல்லை தேசத்தை உன்னுடைய தேசம் பாழாய் போயிருக்கிறத பார்த்து ஜெபிக்கிறவன் தேசத்துடைய இழிவான நிலைமையை பார்த்து ஜெபிக்கிறவன் கதறி கண்ணீரோடு ஜெபிக்கிறவன் என் தலை தண்ணீரும் என் கண்கள் நீரூற்றுமாய் மாறினால் நலமாயிருக்கும் என் தேசத்திற்காக நான் கதறுவேன் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறவன் சிறப்பிலே நிற்க ஒரு மனிதனை தேடி நீர் யாரை நான் அனுப்புவேன் யார் நமது காரியமாய் போவான் என்று கேட்டு என்னை அனுப்ப மாட்டவர் என்று சொல்லி வந்து நிற்கிறவன் எனக்காக பரிதபிக்கிறவன் என் வாரத்தை தன்னுடைய தோளிலே எடுத்துக்கொண்டு கதறி புலம்புகிறவன் அவன் நெற்றிகளிலே ஒரு அடையாளத்தை போடு அடுத்த திட்டத்தை சொல்ற அந்த ஆறு பேரை ஆறு புருஷன் நீங்கள் போங்கள் எருசிலேம் நகரத்தின் குறுக்கே நடந்து போங்கள் வீதிகளுக்குள்ளே கடந்து போங்கள் உங்கள் கண்கள் காண அங்கு இருக்கக்கூடிய வாலிபர்கள் கன்னிகைகள் குழந்தைகள் முதியவர்கள் பெரியவர்கள் ஆசாரியர்கள் எவனையும் எல்லாரையும் கண்டதுண்டமாய் வெட்டி போடுங்கள் ஒருவனையும் உங்களுடைய கண்கள் தப்பவிட வேண்டாம் நெற்றியிலே அடையாளம் போடப்பட்டிருக்கிற ஒருவனையும் மாத்திரம் கிட்டி சேராதிருங்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறார் அப்ப பரலோகத்தில் ஒரு பிளான் போடுறாங்க திட்டம
ஒரு ஊர்ல ஒரு நியாய தீர்ப்பை செலுத்துறதுக்குனால பரலோகத்துல அதை திட்டமிடுகிறார்கள் யார் யார் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள் அங்கே முத்திரை போட வேண்டியவனுக்கு என்ன வேலைன்னு சொல்றாங்க வெட்ட வேண்டியவனுக்கு என்ன வேலைன்னு சொல்றாங்க கத்தியை பிடித்திருக்கிறதுக்கு என்ன வேலை எல்லாம் பிளான் பண்ணித்தான் சொல்றாங்க இதுல என்ன பெரிய விசேஷம்னா பரலோகத்தில் பிளான் பண்ணி கொண்டிருந்த பொழுது அதை பார்க்க ஒரு மனிதனுக்கு கத்தர் அனுமதி கொடுத்தார் அல்லா பரலோகத்தில் தேவனும் தேவ தூதரில் தானே பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எசேக்கேல் என்ற ஒரு மனிதனுக்கு அவர் அதிகாரம் கொடுத்தார் அவர் வந்து பார்க்கிறார் ஓ பரலோகத்தில் இப்படித்தான் நடக்குதா பூமியில வந்து திடீரென்று மலைகள் வெடிக்கிறதை பார்க்கிறோம் எரிமலைகள் சிதறுகிறதை பார்க்கிறோம் பூமி அதிர்ச்சி வருகிறதை பார்க்கிறோம் லட்சம் பேர் பூமிக்குள்ளே புதைந்து போகிறதை பார்க்கிறோம் இவ்வளவுதானே நமக்கு தெரியுது ஆனா அதுக்கு முன்னால் அந்த காரியம் நடந்திருக்கிறதே என்று சொல்லலாம் இன்னைக்கு ஹைட்டி என்ற ஒரு தீவுல ஒரு பெரிய நிலநடுக்கம் நடந்திருக்கிறது அமெரிக்கா பக்கத்தில் கூடிய ஒரு தீவாம் அந்த தீவு அந்த தீவில் அந்த காரியம் நடந்திருக்கிறது ஜனங்கள் ஒரு லட்சம் பேருக்கும் அதிகமான பேர் மறிச்சு போயிட்டாங்க ஆனா அந்த தீவினுடைய சரித்திரத்தை இன்னைக்கு சாதவர்களோடு காலையில நான் உட்கார்ந்து போது பேசிக் கொண்டிருந்தா எனக்கு ஹைத்தின்னால் எங்க இருக்குன்னு தெரியாது நான் கேட்டேன் இது என்னது இது எந்த ஊர் தைவான்ல இருக்குதான்னு கேட்டேன் அப்ப ஒரு சொன்னார் இல்ல இது வந்து அமெரிக்கா பக்கத்துல அமெரிக்காவுடைய மேற்கு பகுதியில இருக்கக்கூடிய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தீவுகளில் ஒன்று ஹைத்தி என்ற தீவு அது மாத்திரம் இல்ல ஹைத்தி என்ற இந்த தீவை குறித்து ஒரு பெரிய சரித்திரமே இருக்குது ஹைத்தி என்ற தீவுல ஒரு தீர்க்க தரிசனா ஒரு ஒரு எழுப்புதல் தோன்றின பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் நல்லா கேட்டுங்க சரித்திரத்தை கேட்டுங்க அங்க இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் அந்த எழுப்புதலுக்கு விரோதமா கிரி செய்து அது நடக்கவே கூடாது எல்லாத்தையும் வெளியே துரத்திட்டு தங்கள் தேசத்தை நாளைக்கு முடிஞ்சா நல்லா சொல்லுவாங்க எனக்கு முழுசா இப்ப ஞாபகம் இல்ல தங்கள் தேசத்தை விக்கிரக ஆவிகளுக்கும் பில்லி சூனிய ஆவிகளுக்கும் சூனியக்காரர்களுக்கும் ஒப்பு கொடுத்தாங்களாம் எங்க கவர்மெண்ட்ல இருந்து இனி உள்ள வந்து கிறிஸ்தவ மிஷினரிமார்கள் வரக்கூடாது ஊழியர்கள் வரக்கூடாது எழுப்புதல் வரக்கூடாது தீர்க்க தரிசனம் எல்லாம் பொய் கர்த்தருடைய ஆவி என்பது பொய் அபிஷேகம் என்பது பொய் அதெல்லாம் வேண்டாம் எங்களுக்கு பில்லி சூனிய ஆவிகள் மந்திரவாதிகள் மந்திரிக்கிறவர்கள் பில்லி சூனிய காரல் இவங்கதான் வேணும் சொல்லி இன்னைக்கு அந்த பார்லிமெண்ட் கட்டணம் இடிஞ்சு ஒழிஞ்சு பாருங்க அந்த கட்டிடத்துல தான் தங்கள் தேசத்தை பிசாசின் ஆவிகளுக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஜோம் பண்ணாங்க சமீபத்தில் நடந்த ஒரு சரித்திரம் அது அதுல அவர் அவருடைய நண்பர் ஒருவர் அங்கே போய் ஊழியம் செய்தவர் அவர் வந்து சொல்லி இந்த தேசத்தை குறித்து ரொம்ப பரிதபித்திருந்தாங்க எந்த தேசம் தங்களுடைய ஜீவனையும் தங்களுடைய ஆவியையும் தங்களுடைய தேசத்தையும் பில்லி சூனிய ஆவிகளுக்கும் சூனியக்காரனுக்கு ஒப்பு கொடுத்ததோ அதுல அவங்க சாதக சொல்றாங்க அந்த ஊர்ல அந்த தீவுல தான் அதிகமான சூனியக்காரர்கள் இருக்கிறாங்க ஒரு வீட்டுக்கு ரெண்டு பேராவது சூனியக்காரர் இருப்பானா பெரிய பெரிய மந்திரவாதிகள் இருப்பாங்களாம் பில்லி சூனியக்காரர்கள் இருப்பாங்களாம் கவர்மெண்டே அவங்களுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்து வச்சிருக்கிறான் நமக்கு இங்க வெளியே இருந்து பார்க்கும்போது ஒரு லட்சம் பேர் மண்ணோடு மண்ணாய் மறித்து போனார்கள் என்று தெரியும் ஒரு லட்சம் பேர் மண்ணுக்குள்ளே புதைந்து போனார்கள் என்று தெரியும் அங்கே அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சட்டசபை கட்டடம் பார்லிமெண்ட் கட்டடம் மண்ணுக்குள்ளே போச்சுன்னு தெரியும் அந்த பார்லிமெண்ட் கட்டடத்துக்குள்ளே நடந்த பயங்கரமும் பாவமும் நமக்கு தெரியாது பரலோகம் அதை குறித்து திட்டமிட்டது பொல்லாத விக்கிரங்களின் ஆவியும் விபச்சாரத்தின் ஆவியும் தேசித்தனத்தின் ஆவியும் பில்லி சூனியத்தின் ஆவியும் குறி சொல்லுகிற ஆவிக்கும் தங்கள் தேசத்தை ஒப்புக் கொடுத்த தேசமே நீ பாழ்பட்டு போனாய் என்று கர்த்தரங்கே சொல்லி இருக்கலாம் அவர்களுக்கு ஒரு நியாய தீர்ப்பை வழங்கி இருக்கலாம் தேவனுடைய நியாய திருப்பு ஒரே நாள் இரவிலே சம்பவித்தது ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான பேர் காலையிலே கண்விழித்து பார்த்தா இல்ல தேசம் சுடுகாடாய் மாறி போச்சு இதை பார்க்கக்கூடிய பாக்கியத்தை கத்த நமக்கு தரல அங்கே நடப்பதற்கு முன்பாக கர்த்தர் திட்டமிட்ட பொழுது அதை பார்க்க ஒரு தீர்க்க தரிசிக்க கூட அங்கே அனுமதி கொடுக்கப்படவில்லை ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது ஒவ்வொரு நியாய தீர்ப்பின் கிரிகளும் ஒவ்வொரு பூமியிலே நடக்கிற பயங்கரத்தின் கிரிகளும் செயல்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பாக பரலோகத்திலே திட்டமிடப்படுகிறது நீதியை சரி கட்டுகிற தேவன் நியாய தீர்ப்பை சரி கட்டுகிற தேவன் நீதியை சரி கட்டுகிற தேவ தூதர்களுக்கு சட்டங்களையும் திட்டங்களையும் செயல்படுத்த வேண்டிய கிரிகளையும் கற்பித்து அவர்கள் அங்கிருந்து அனுப்புகிறார் அவங்க தான் அங்க போறாங்க இப்போ அங்க பிளான் பண்ணிட்டு இருக்க நேரத்தில் தீர்க்க தரிசன ஜபம் என்றால் என்னவென்றால் கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை பூமியிலே நடப்பதற்கு உண்டான நியாய தீர்ப்பை செலுத்தப்பட போவதற்கு முன்பாக அவர்கள் திட்டமிடக்கூடிய இடத்துல கர்த்தர் தம் தீர்க்க தரிசிகளுக்கு மாத்திரம் அனுமதி கொடுக்கிறார் அல்ல இல்லையா அதுதான் கர்த்தர் சொல்கிறார் என் தீர்க்க தரிசிக்கு மறைத்து என் ஊழியக்காரனுக்கு சொல்லாமல் என் தாசனுக்கு வெளிப்படுத்தாமல் நான் தேவன் பூமியில் ஒன்றையும் செய்ய மாட்டாராம் அல்ல இல்லையா அப்ப எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் பாருங்க இந்த வாக்கு தத்தத்தை கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஆமோசின் புஸ்தத்துல
அல்லது நடக்கிற காரியங்களை நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆபத்தில் நின்று கொண்டு ஐயோ ஆண்டவரே என் தலையை காப்பாற்றும் என்று சொல்லி பண்ணுகிற ஜபமல்ல ஆண்டவரே பரலோகத்தில் எந்த ஒரு நியாயத்திற்கும் திட்டமிடப்படும் பொழுதே அதை நீர் எனக்கு காண்பிக்க வேண்டும் நீர் ஆமோசின் புஸ்தத்தில் சொன்னீரே மூன்றாவது அதிகாரத்தில் சொன்னீரே கர்த்தர் தம்முடைய ஊழியக்காரருக்கு சொல்லாமல் கர்த்தர் தம்முடைய தாசர்களுக்கு வெளிப்படுத்தாமல் அவர் ஒன்றையும் செய்வதில்லை என்று சொன்னீரே அந்த அதிகாரத்தை நீர் எனக்கு இப்ப தரணும் சொல்லி கத்திரத்தில் கேட்கணும் ஆண்டவர் நடக்க போகிற காரியங்களை முன்கூட்டியே நமக்கு அவைகளை விழிப்பூட்டக்கூடியதாக எச்சரிக்க கூடியதாக கர்த்தர் அந்த காரியங்களை பேசுகிறார் தீர்க்க தரிசனங்களை கர்த்தர் நமக்கு முன்பாக அறிவிக்கிறார் அவர் செய்ய போகிற காரியத்தை வரக்கூடிய ஆபத்துகளை வருவதற்கு முன்பாகவே தெரிந்து கொண்டு அதற்காக ஜெபிப்பது தான் தீர்க்க தரிசன ஜபம் என்பது இதுக்கு என்ன தேவைனா ஒரு மனிதனுக்கு நன்கு ஜபம் பண்ணக்கூடிய இருதயமும் ஒரு மனிதனுக்கு தேவனிடத்திலிருந்து காரியங்களை விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய தீர்க்க தரிசன அபிஷேகமும் தேவை இது ரெண்டும் சேர்ந்துருச்சுன்னா நீங்கள் தீர்க்க தரிசன ஜபத்தை சுலபமாய் செய்ய முடியும் ஒரு நாட்டுக்கு என்ன வரப்போகுதுங்கிறத நீங்க சுலபமாய் தெரிந்து கொள்ள முடியும் பரலோகத்தில் அவைகள் பேசப்படும் பொழுது நீங்கள் அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் பரலோகத்தில் எந்த ஊரை பத்தி பேசுறாங்க உடனே நீங்க தெரிந்து கொள்ள முடியும் கத்தர் உங்களை அழைத்து போய் அதை காண்பிப்பதற்காக விளம்புகிறார் இதை நம்ம சுருக்கமா சொல்லணும்னா ஜெபிப்பதற்கு ஏதுவான வெளிப்பாடுகளை முன்கூட்டியே பெறுவதற்கு பேர் தான் தீர்க்க தரிசன ஜபம் பெறணும் ஆண்டு எதுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கணும் என்னென்ன காரியம் நடக்க போகுது தேசத்துல கர்த்தர் சொல்ல மாட்டாரா கர்த்தர் கண்டிப்பாய் பேசுவார் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லாமல் அவர் ஒன்றும் செய்ய மாட்டார் சொன்னா நம்ம யார் அவருடைய பிள்ளைகள் தானே நம்மளுடைய ஊழியக்காரர்கள் தானே அப்ப எனக்கு சொல்லுங்க ஆண்டவரே கேளுங்க அப்ப ஆண்டு சொல்லார் உனக்கு எதுக்குப்பா நான் சொல்லணும் என்ன செய்ய போறேன்னு கேட்பார் ஒன்னு நான் சொல்லணும் ஆண்டவரே நீர் எனக்கு அதை காண்பித்தால் நானும் என்னை சார்ந்தவர்கள் ஒரு பத்து பேராவது அதற்காக நாங்கள் ஜெபிக்க விரும்புகிறோம் சொன்ன மாதிரி ஒரு நடக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை சில காரியங்களை நாள் தள்ளி போட முடியும் நம்ம நம்ம ஜோம் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேட்கலாம் மனிதர்களுடைய ஜபம் தான் மனிதர்களை காப்பாற்றுவதற்காக செலுத்தப்படுகிற விலை கரையம் அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளணும் ஏன் நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற தலைப்புல நான் ஒரு செய்தி கொடுத்திருக்கிறேன் ஏன் கர்த்தர் மனிதர்களின் ஜபத்தை எதிர்பார்க்கிறார் என்று நான் ஒரு செய்தி கொடுத்திருக்கிறேன் அதுல மனிதர்களின் ஜபம் குறிப்பிட்ட அளவு ஜபம் வந்தால் தான் கர்த்தர் மனிதர்களுக்காக கிரியை செய்ய முடியும் அது நீதியின் அடிப்படையிலே எப்படியெல்லாம் சரி வருகிறது என்று ஒரு செய்தி கொடுத்திருக்கிறேன் இத ஒரு நண்பர் அங்கிருந்து எனக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் நீங்கள் சொல்லுகிற அந்த உபதேசம் தப்பு மனிதன் ஜெபித்து எதையும் மாற்ற முடியாது மனிதன் ஜெபித்து மாற்ற முடியாது மனிதருடைய ஜபத்துக்காகத்தான் கத்தர் காத்திருக்கிறார் என்று சொல்லுவது சும்மா ஜனங்களை ஜபத்தின் மேலே ஒரு தாகத்தை உண்டாக்கி அவர்களை குருட்டாட்டம் பிடிக்க பண்ணுகிறீர்கள் என்னவா மனிதர்களை நானு நம்ம அண்ணன் விருது நாங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஜபம் பண்ணுங்க ஜபம் பண்ணுங்க குருட்டாட்டம் பிடிக்க பண்றோமா எப்படி ஜபம் பண்றதுங்கிறது குருட்டாட்டம் பிடிக்கிறதா ஜபம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா குருட்டாட்டம் பிடிக்கிற கண்ணை முடிக்க ஆமா கண்ணை முடிக்க சொல்றோம்ல அதை சொல்றாங்க போல இருக்கு குருட்டாட்டம் பிடிக்க பண்றோமா கர்த்தர் மனிதர்களின் ஜபத்துக்காக எல்லாம் காத்திருக்கவில்லை அவர் எதுவானாலும் செய்து விடுவார் செய்துதான் தீர்க்க போகிறார் யார காப்பாத்தணுமோ காப்பாத்திடுவார் யார போட்டு தள்ளணுமோ போட்டு தள்ளிடுவார் அவ்வளவுதான் நீ ஜோ மணி எல்லாம் ஒண்ணு நடக்காது நீங்கள் சும்மா ஜனங்களுடைய நம்பிக்கை நேரத்தையும் வேறு பக்கம் திசை திருப்பர்கள் ஒருத்தர் காரசாரமாக கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு பிறப்பிலே நிற்கவும் சுவரை அடைக்கும் தக்கதாக ஒரு மனுஷனை தேடினேன் அல்ல இல்லையா மனிதனை ஏன் தேட வேண்டும் அவ கதரவும் கண்ணீர் வெடிக்கவும் ஜெபிக்கவும் ஒரு மனிதனை தேடினேன் மனிதனின் ஜபம் தான் மனிதனை காப்பாற்ற போதுமானது மனிதனுடைய ஜபத்தை வைத்துத்தான் கத்தரங்கை கிரீ செய்கிறார் மனிதர்களை தப்பு வைப்பதற்காக ஒரு மனிதன் ஜெபிக்கும் போது என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டா நடக்க வேண்டிய ஒரு தீர்ப்பு ஒருவேளை நாள் தள்ளி போடப்படுகிறது ஒண்ணு என்ன செய்தா நாள் தள்ளி போடப்படுகிறது தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு நிமித்தம் அந்த நாள் குறைக்கப்பட்டால் ஒழிய ஒருவனும் தப்பி போகிறது இல்லை என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் அப்ப தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன யாரு ஜோமணி அந்த காரியத்தில் ஒரு ஆபத்து வரப்போகுது என்று கத்தர் சொல்றார் சுனாமி வரப்போகுது எல்லாம் கவனமாயிரு என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் இந்தியாவின் மேல வரப்போகுது அப்ப நம்ம ஜோமன்னா என்னங்க நடக்கும் ஜோமன்னா சுனாமியை வராம போயிருமா வராமல் போய்விடலாம் அல்லது ஒருவேளை தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நிமித்தம் நாட்கள் வந்து தள்ளி போகலாம் இரண்டாயிரத்தி பத்துல வர்றது இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல வரலாம் மெல்ல வரலாம் நாட்கள் தள்ளி போகலாம் ஒன்று அல்லது அந்த புரோக்ராமே வந்து கேன்சல் ஆயிடலாம் கர்த்தர் சில காரியங்கள்ல அவங்க பண்ற ஜபத்தை கேட்டு 
அந்த திட்டத்தையே மாற்றி விடுகிறார் அப்படி நடக்கும் என்று சொல்லுகிறார் வந்துரும் அப்படின்னு சொல்ல நினைவே பண்றதுக்கு அப்படிதான் சொன்னார் நினைவையை கவிழ்த்து போட போறேன் நினைவையினுடைய பாவம் வந்து எட்டிற்று விவான பரியந்த வந்து எட்டி இருக்கிறது அந்த நினைவை நான் கவிழ்த்ததை மண்மேடாக்க போறேன் கத்து சொல்றார் உடனே யோனாவை அனுப்புகிறார் அந்த கதை எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் யோனாவ அதுக்கு போறதுக்கு பல தர்ஷிசுக்கு கப்பல் ஏறி போறார் மறுபடியும் திரும்பி வர்றாரு அங்க வந்து தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறாரு உரைச்சிட்டு அவருக்கு ஒரு சந்தோஷம் நம்ம சொன்ன தீர்க்க தரிசனம் எப்படி நடக்குது நம்ம பார்க்கணும் வானத்தில இருந்து மழை பெய்யறதை பார்த்திருக்கிறோம் தீ விழுந்ததை பார்த்தது இல்லை எப்படியா பார்த்துட்டு போயிடும் சொல்லிட்டு அங்கே உட்காந்துட்டார் ஏன்னா அந்த காலத்துல டிவி டிவி எல்லாம் கிடையாது இல்ல இப்படி பார்த்தா தான் பார்த்த முடியும் அதாவது இவர் நினைத்தார் இந்த ஜனங்கள் மண்ணோடு மண்ண அழிய போகிறார்கள் சாக போகிறார்கள் என்று ஆனால் அந்த ராஜா திடீரென்று யாரும் எதிர்பார்க்காத ஒரு காரியத்தை செய்தான் அவன் உபவாசத்தை அறிவித்தான் உபவாசம் ஊர்ல வந்து உபவாசம் உபவாசம் போட்டு எல்லாம் சதத்தை உயர்த்தி அழுங்க ஆண்டவர் நோக்கி கதருங்க ஆடு மாடு கோழி குதிரை குரங்கு எதுக்கும் ஒன்னும் கொடுக்காத எல்லாத்தையும் பட்னி போடுன்னு வச்சாங்க தண்ணி பச்சை தண்ணி கூட கொடுக்காத பட்னி போட்டு எல்லாம் வந்து வெளியே வந்து உட்கார்ந்தாங்க நாடே ஸ்தம்பித்தது எப்படி இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நாள் பந்து வைத்தால் பந்து வச்சா சில இடத்துல பெட்டிக்கிற கூட திறந்தாங்க எல்லாம் நடக்கும் அப்படி இருந்தாலே நமக்கு இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டு விடுகிறது ஒரு நாட்டுல மேலிருந்து கீழ் வரைக்கும் எல்லாரும் ஒரே நேரத்தில் உபவாசம் பண்ணி வெளியே வந்து ஜோம் பண்ணி குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கல மாட்டுக்கு தண்ணி வைக்கல ஆட்டுக்கு தண்ணி வைக்கல கழுவைக்கு தண்ணி வைக்கல எல்லாத்தையும் அப்படி கட்டி போட்டு வச்சிருந்தா என்ன நடந்திருக்கும் யோசித்து பாருங்க முதல்ல அப்படி ஜப சத்தம் தான் முதல்ல கேட்கும் ஒரு மாடு முதல்ல மேன் ஆரம்பிச்சிருக்கும் இன்னொரு மாடு மேன் அந்த பக்கம் ஆடு ஆரம்பிச்சு எல்லா சத்தம் வரலவத்தை நோக்கி கேட்டுச்சான் ஆட்டு சத்தம் மாட்டு சத்தம் குழந்தைகள் அழ ஆரம்பிக்கும் பாலுக்காக அழுகிற குழந்தைகள் சின்ன கை குழந்தைகள் பச்சை குழந்தை அது பார்க்கும் தாய் இப்ப பால் கொடுத்துருவான்னு பார்க்கும் ஒரு புட்டி பாலாவது கலந்து கொடுத்துருவான் பார்க்கும் ஒண்ணும் கொடுக்கல இந்த அம்மா வாட்டுக்கு அழுதுட்டு உட்காந்துருக்காங்க குழந்தை தீர்னு கத்த ஆரம்பிக்கும் நேரம் ஆக ஆக தேசமே ஸ்தம்பித்து நம்ம அந்த வரியை சும்மா படிச்சிடுறோம் சாதாரணமா எப்படி இருந்திருக்கும் என்று யோசித்து பாருங்கள் ஆடுகள் தண்ணீருக்காக தவித்து கதறுகின்றன மாடுகளின் சத்தம் எழும்புகிறது பரலவத்தில் இருந்து பார்த்தா பயங்கரமா இருக்கிற இந்த கூக்குரல் சத்தம் குழந்தைகள் ஒரு பக்கம் வீரிட்டு கதறுகின்றன இன்னொரு பக்கம் செபிக்கிறவருடைய சத்தம் அங்கே ரெட்டிலும் சாம்பலில் உட்கார்ந்து அழுகிறவருடைய சத்தம் கால்நடைகளின் சத்தம் தேசமே ஸ்தம்பித்து கதிகலங்கி நின்று கொண்டிருக்கிறது பரலோகத்தின் தேவன் பார்த்தா ஐயோ இந்த ஆடுகளின் சத்தம் மாடுகளின் சத்தம் குழந்தைகளின் சத்தம் எத்தனை கொடூரமா இவர்கள் ஜோம் பண்ணுகிறார்கள் என்று பார்த்து அவர்களுக்காக பரிதபித்து தான் செய்வோம் என்று சொன்ன காரியத்திற்காக மனஸ்தாபப்பட்டு அதை கேன்சல் பண்ணிவிட்டார் அலையா யோனா பார்த்துட்டே இருக்கிறார் இதைத்தான் ஆண்டர் நான் முதலே சொன்னேன் நீங்க இப்படிதான் சொல்லுவீங்க போ சொல்லுவீங்க போய் பேசுறான்னு சொல்லுவீங்க சும்மா பேசாத கைய தட்டி வந்து நிலத்துல ஓங்கி ஒரு மிதி மிதிச்சு பேசுறான்னு சொல்லுவீங்க நாங்க வீராவேசமா டைலாக் பேசிட்டு வந்துருவோம் கடைசியில பார்த்தா பாருப்பா அவர்கள் அழுகிறாங்கப்பான்னு சொல்லுவீங்க என்ன ஆண்டு வரைய இது இவருக்கு ஒரே கோபம் ஒரு பக்கம் ஆனா ஆண்டு ஒரு பார்த்தார் இத்தனை ஜனங்கள் நீ ஒரு காட்டாமனுக்கு செடிக்காக பரிதவிக்கும் பொழுது இத்தனை விலையேறப்பட்ட மனித உயிர்களுடைய கதர்களுக்கு நான் இறக்கம் செலுத்த மாட்டேனோ என்று கத்தரவர்களுக்கு இறக்கம் செலுத்தினார் அல்ல இல்லையா அப்ப சில சந்தர்ப்பங்களிலே சில காரியங்களிலே கர்த்தோடைய மனதை நீங்கள் கரைக்க முடிந்தால் அந்த புரோகிராமே கத்த கேன்சல் பண்ணிடுவார் சில விஷயங்களிலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு நிமித்தம் நாட்கள் குறைக்கப்படுகின்றன நாள் தள்ளி போகுது இன்னைக்கு நடக்கும் என்று சொன்னது இன்னொரு பத்து வருஷம் கழிச்சு ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அதற்குள்ளே ஒரு பெரிய கூட்டமே ரட்சிக்கப்பட ஆரம்பிக்கிறது சில சொல்லுவாங்க ஏன் ஆண்டவர் வருகிறேன் வருகிறேன் என்று சொல்லுகிறவர் ஏங்க தாமதம் பண்றாரு வர்றேன்னு சொன்னா உடனே வந்துட வேண்டியதானு அப்படின்னு சொன்னா ஒருவேளை ஏசு கிறிஸ்து ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால வந்திருந்தா நான் கைவிடப்பட்டு போயிருப்பேன் ஏன்னா நான் இப்ப ஒரு குடிகாரனா இருந்தேன் ஒருவேளை ஏசு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால வந்திருந்தா உங்கள்ல பல பேர் கைவிடப்பட்டு போயிருப்பீங்க அந்த நேரத்தில் நீங்க இயேசு அறியாதவர்களா இருந்தீங்க இயேசுவின் வருகை தாமதிக்க 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 அநேகருக்கு கிருபை கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கிறது அல்லா அப்ப தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு நிமித்தம் அந்த நாட்கள் தள்ளி போடப்படுகின்றன ஒன்று அப்ப இதை நம்ம தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் தெரிந்து கொண்டு ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் மூன்றாவது மூணாவது காரியம் முதல் காரியம் நாட்கள் குறைக்கப்படுகிறது இரண்டாவது காரியம் அல்ல அந்த திட்டமே தவிர்க்கப்படுகிறது மூன்றாவது காரியம் திட்டம் நடக்கும் நீங்களோ தப்பித்துக் கொள்வீர்கள் அலிலுயா கத்தர் சொன்னா லூகா சுவிசேஷத்துல இருபத்தோராவது அதிகாரத்தை கடைசியில சொல்றாரு இனி சம்பவிக்
மனிதர்கள் சாகர சாகலாம் சுனாமி வர்றது வந்துடலாம் நீ தப்பிச்சிருவ என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் அல்ல இல்லையா ஜெபிக்கிறவன் தப்பிச்சிருவான் ஜெபிக்கப்பட்ட மனிதன் தப்பிக்கிறானோ தப்பிக்கிறார் அவருடைய சான்ஸ் பொறுத்தது சில தப்பிக்கலாம் தப்பிக்காம போகலாம் ஆனா ஜெபித்தவன் கண்டிப்பா தப்பிச்சிருவான் அதான் ஜெபிக்கிறவனுக்கு கிடைக்கூடிய ஒரு பெரிய கிருப எருசிலேமிலே பொல்லாத பாவ காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது எசைக்கியல் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் படிக்கிறோம் கர்த்தர் சொல்கிறார் என் தேவாலயத்தில் செய்கிற அறிவுறுப்புகளை கண்டாயா அங்கே மூப்பர்களும் அங்கே இருக்கக்கூடிய மேய்ப்பர்களும் அங்கு இருக்கக்கூடிய பிரதான ஆசாரியர்களும் செய்கிற பொல்லாத கிரிகளை கவனித்தாயா கர்த்தர் ஒரு நியாய திருப்பு கொடுக்கிறார் இந்த எருசிலேவில் நடக்கிற கிரிகளை பார்த்து ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் படிக்கிறோம் எசைக்கியல்ல எருசிலேவில் நடக்கிற அந்த பாவ காரியங்களை பார்த்து ஒரு கூட்டம் பேர் ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஐயோ ஆண்டோரே இந்த ஆலயம் திட்டுப்பட்டு போச்சே சாலமன் காலத்தில் எப்படி இருந்தது மகிமை இறங்கின ஒரு ஆலயம் அல்லவா எருசிலேயும் தேவாலயம் எப்படிப்பட்ட பிரகாசமா இருந்தது இதனுடைய வீதிகள் எல்லாம் எப்படி இருந்தது கர்த்தரால் ஆசிரிக்கப்பட்ட நகரம் அல்லவா இப்ப பாருங்க காட்டு பன்றிகளை போல காட்டு மனிதர்களை போல காட்டு மிருகங்களை போல கொடியவர்கள் இங்கே உலாவி கொண்டிருக்கிறாங்களே என்று சொல்லி அவர் கதறி கொண்டிருந்தாங்க ஒரு கூட்டம் பேர் அவன் வெளியே வந்து கூட ஜோம் பண்ண முடியல அவனால தேவாலயத்தில் வந்து ஆண்டவரே இந்த பிரதான ஆசிரியர் இப்படிலாம் பண்றானேன்னு ஜோமனா என்ன ஆகும் பாருங்க பண்ண முடியாது வீட்டுக்குள்ள உட்காந்து ஜோம் பண்றாங்க அவர்கள் எதற்காக ஜோம் பண்ணாங்க எருசிலேமை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் ஆண்டவரே இவர்களை மனம் திரும்ப பண்ணும் ஆண்டவரே எருசிலேமில எந்த விதமான நியாய திருப்பம் வந்து விடாதபடி காத்துக் கொள்ளும் ஆண்டவரின் சொல்லி நடக்கிற அறிவுறுப்புகளுக்காக ஜோம் பண்ணாங்க யாருக்கு ஜோம் பண்ணாங்க எருசிலேம் பட்டணத்துக்காக ஜோம் பண்ணாங்க ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் கர்த்தர் எருசிலேம் பட்டணத்தை கவிழ்த்து போட்டார் ஜெபிக்கிறவர்களே காப்பாத்தி விட்டார் அல்ல நீங்க ஒருவேளை இந்தியாவுக்கு ஜோம் பண்றதுனால ஒருவேளை தப்பு வைக்கப்படலாம் தப்பு வைக்கப்படாமலும் போயிடலாம் ஆனா ஜெபித்து நீங்கள் கட்டாயம் தப்பு வைக்கப்பட்டு விடுவீர்கள் நீங்கள் அறியாத ஒரு அதிரிசனமான முத்துரை உங்களுடைய நெற்றிகளிலே விழ ஆரம்பிக்க போகிறது கர்த்தர் அதைத்தான் சொல்லுகிறார் பெருமூச்சு விட்டு கதறி அழுகிற மனிதர்களுடைய நெற்றியிலே முத்திரை போடுவாயாக அவர்கள் ஒருவனை கிட்டி சாராதே அப்ப எவ்வளவு பெரிய ஒரு பாதுகாப்பை கர்த்த நமக்கு தருகிறார் பாருங்கள் நாம நினைக்கிறோம் என்ன சும்மா வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் சும்மா வந்து ஜோம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் எங்கேயோ இருக்கிற சபரிமலைக்கு ஜோம் பண்ணுகிறோம் எங்கேயோ இருக்கிற மனிதர்களுக்கு ஜோம் பண்ணுகிறோம் கடும் பனிப்பொழிவுக்காக ஜோம் பண்ணுகிறோம் இமயமலை சாரலில் நடக்கூடிய கும்ப வேளாவுக்காக ஜோம் பண்றோம் என்னத்துக்கு இங்க எப்படி ஜோம் பண்றோம் நீங்க கேட்கலாம் ஒருவேளை அங்க இருக்கிற ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படலாம் ஒருவேளை இங்க இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் காப்பாற்றப்படலாம் ஒருவேளை தேசத்திலே தோன்றுகிற பேரழிவுகள் ஒருவேளை தடுத்து நிறுத்தப்படலாம் நிறுத்தப்படாமல் போனாலும் நீ கண்டிப்பாக தப்பு வைக்கப்பட்டு விடுவாய் என்று கர்த்தர் உங்களுக்கு உத்தரவாதமாய் சொல்லுகிறார் ஜபிக்கிறவனை கர்த்தர் கைவிடுகிறது இல்லை ஜபிக்கிறவனுடைய நெற்றிகளிலே நீங்கள் அறியாமலே கர்த்தர் ஒரு முத்திரையை போட்டுக்கொண்டே கடந்து வருகிறார் அதுக்குத்தான் கர்த்தர் உங்களை அங்கே அழைத்து வந்திருக்கிறார் ஜெபிக்கிறவனுக்கு மரணம் என்று ஒன்று இருக்குமானால் அது கர்த்தருடைய மகிமையிலே தான் உண்டாகும் ஒழிய ஒரு சுனாமியிலேயோ ஒரு வெள்ளத்திலேயோ ஒரு நிலநடுக்கத்திலேயோ ஒரு பாவத்திலேயோ ஒரு தீவிரவாதத்திலேயோ ஒரு ஒரு பயங்கரத்தில் அது நடக்கவே நடக்காது அது கர்த்தருடைய வேதம் காட்டுற உண்மை நீ உண்மையாக ஜெபித்து பாருங்கள் கர்த்தருடைய முத்திரை உங்களை காப்பாற்றும் கர்த்தருடைய கரம் உங்களை காப்பாற்றும் அவருடைய பரிதாபம் உங்கள் மேல் உண்டாகும் ஆகவே மூணாவது காரியம் என்னவா கர்த்தரிடத்தில் ஜெபிக்கிறதுனால தப்பு வீக்கப்படலாம் நம்ம ஆபத்து நடக்கும் ஆனா நம்ம தப்பிச்சிருவோம் நம்மை சேர்ந்தவர்கள் தப்பித்து விடுவார்கள் நம்முடைய சபை தப்பித்து விடும் நம்முடைய ஜனங்கள் தப்பித்து விடுவார்கள் நம்முடைய ஊர் தப்பித்து விடும் ஒரு வேளை உங்களுடைய ஜபத்தினால இவைகள் எல்லாம் நடக்கும் அப்ப என்ன செய்யணுமா வந்த பிறகு ஜோம் பண்றது இல்ல வந்த பிறகு ஜோம் பண்ணணும் வந்துருச்சு என்ன செய்வது ஜோம் பண்ணணும் ஆனால் அதனினும் மேலானது வருவதை தெரிந்து ஜோம் பண்ற அப்ப ஆண்டு கேட்கணும் ஆண்டு அதிகாரத்தை எனக்கு தாரும் அந்த ஆசீர்வாதத்தை எனக்கு தாரும் உன்னுடைய பரலோகத்தில் திட்டமிடப்படும் பொழுதே நான் அதை தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அப்படின்னு ஆண்டோட்டை கேட்கணும் அதை கர்த்தர் யாருக்கு தருவாராம் தீர்க்க தரிசிகளுக்கு தான் அந்த அதிகாரம் கிடைக்கிது அல்ல எல்லாருக்கும் இடையில யார் போய் பார்த்தது தீர்க்க தரிசிகள் தான் போய் பார்க்கிறாங்க இசைக்கியல் ஒரு தீர்க்க தரிசி யோவான் ஒரு தீர்க்க தரிசி கர்த்தருடைய மனதில் இருப்பதையும் கர்த்தருடைய சித்தத்தில் இருப்பதையும் கர்த்தர் செய்ய போகிறதையும் முன்கூட்டியே அறிந்து கொள்ள விரும்ப பேர் தான் தீர்க்க தரிசி என்று சொல்றோம் அப்ப இந்த தீர்க்க தரிசன ஜபம் என்றால் என்ன என்றால் கர்த்தரிடத்தில் இனி நடக்க போகிற பயங்கரங்களை ஜெபிக்க வேண்டிய காரியங்களை தெரிந்து கொண்டு பெற்றுக் கொண்டு அதற்காக ஜபம் பண்ணுவது இதிலே இரண்டாவது ஒன்று இருக்குது தீர்க்க தரிசன
ரொம்ப பேர் வெளிப்படுத்த விசேஷத்தை சொல்லும் போது வெளிப்பட்ட சுவிசேஷம் சொல்லுவாங்க பாத்துக்கீங்களா ஏன்னா அந்த அந்த தலைப்பு கூட சரியா படிக்கலன்னு அர்த்தம் இந்த ஆள் என்ன உள்ள போய் படிச்சிருக்க போறோம் வெளிப்படுத்தின சுவிசேஷத்தில் சுவிசேஷம் என்றால் ஒன்றே ஒன்றுதான் அது சுவிசேஷம் என்றால் ஏசு கிறிசு சம்பந்தப்பட்ட அந்த காரியம் கத்த அந்த பூமிக்கு வந்து நமக்காக பாடுபட்டு ரெண்டாவது சுவிசேஷம் என்பது ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் இது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் விசேஷம் என்றால் செய்தி என்ற அர்த்தம் சுவிசேஷம் என்றால் நற்செய்தி என்ற அர்த்தம் இந்த வெளிப்படுத்தின செய்திகள் இருக்குது பாருங்க இது ரொம்ப பேர் படிச்சே இருக்க மாட்டாங்க நம்ம போய் ஒருத்தர் கேட்டோம் பயமா இருக்குது அப்படின்னா இன்னொருத்தர் சொன்னார் நமக்கு எதுக்குங்க வம்பு இதுல இருக்குதுல ஒரு வார்த்தை ஏதாவது கூட்டி குறைச்சிட்டோம்னா கர்த்தர் எல்லாத்தையும் நம்ம மேல கூட்டிடுவாரா போட்டிருக்கு பாருங்க ஒன்னு யாரு கூட்ட சொன்னது கூட்டுறது பெருக்கிறதுல அவங்க பாத்துக்கிடுவாங்க இவரு கூட்ட சொன்னாங்களா ஒரு எழுத்த கூட கூட்டிட கூடாதாமே அந்த வசனத்துக்கு அப்ப நம்ம எப்படி வியாக்கியானம் கொடுக்கறது ஒரு அந்த வசனத்தை படிக்கும் போது நம்ம ஏதாவது தப்பா புரிந்து கொண்டால் உடனே கத்தர் உடனே தலையில மிதிச்சிடுவாராமே இருக்கு அதனால நாங்க அந்த புஸ்தத்தை படிப்பதே இல்லை அப்ப என்ன தாங்க படிப்பீங்க தாவிது கோலியாத்து கதை அப்புறம் அந்த ஆபிரகாம் கதை மோசே கடல் புலந்த கதை டென் கமன் ஒன்ஸ் பாத்தீங்களா பயங்கரமா இருக்கு இதுதான் பைபிளா உனக்கு பைபிள்னா அவருக்கு டென் கமன் ஒன்ஸ் கதை ஒன்னால சூப்பரா இருக்குங்க அது அது எது வரைக்கும் படிப்பாங்க அங்க இருந்து இந்த எகிப்துல இருந்து இந்த செங்கடல் புலக்கிற வரைக்கும் படிச்சு அதோட மூடி வச்சிருவாங்க அப்புறம் ஒண்ணும் இல்ல அப்புறம் படிச்சு பார்த்தா ஒரே கத்தர் வந்து பல சட்டங்கள் திட்டங்கள் சொல்றாரு படிக்கிறது இல்ல நாலாம புஸ்தம் படிக்கிறது இல்ல ரொம்ப பேரு படிக்க மாட்டாங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் பார்த்தா இவன் அவனை பெற்றான் அவன் இவன் இது என்னங்க இதெல்லாம் வேலை நான் தான் நாலு பிள்ளை பெற்று தருதுல இதெல்லாம போய் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கண்ணோட்டம் இருக்குது சிலர் இந்த பைபிள படிக்கிறதே கிட்டாது உன வசனம் சொல்லுது கத்தருடைய தீர்க்க தரிசனங்களை வாசித்து அதை யோசித்து அதை தியானித்து அவைகளில் நடக்க வேண்டிய காரம் அவர்கள் ஜெபிக்க வேண்டிய காரியங்களுக்காக ஜெபிக்கணும் வேதத்தில் தானியல் தீர்க்க தரிசின் புஸ்தகம் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தினை எடுத்து வாசிச்சு பார்த்தா தானியல் இந்த ஜபத்திற்கு ஒரு முன்மாதிரி நமக்கு தருகிறார் அவர் அங்கு எழுதப்பட்ட கத்தருடைய தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளை வாசித்து பார்க்கிறார் வாசித்து பார்த்து அவைகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறவைகளை கணக்கு போட்டு பார்க்கிறார் எப்படி படிச்சாரோ சும்மா படிக்கல அவர் படிக்கும் போது எவ்வளவு நுணுக்கமா படிக்கிறார் பாருங்க அவர் சொல்றாரு கல்தேருடைய ராஜ்யத்தின் மேல் ராஜாவாக்கப்பட்ட மேதிய குலத்தான் ஆகிய அகாசுவேருவின் புத்திரனாகிய தரியு ராஜ்யம் பாரம் பண்ணுகிற முதலாம் வருஷத்திலே இது வந்து கால குறிப்பு தானியல் ஒன்பதாவது அதிகாரத்துல ரெண்டாம் வசனம் தானியல் ஆகிய நான் எருசிலேமில் அந்த பால் கடிப்புகள் நிறைவேறி தீர எழுபது வருஷம் செல்லும் என்று கர்த்தர் இறைமையா தீர்க்க தரிசியோட சொல்லிய வருஷங்களின் தொகையை புஸ்தகங்களால் அறிந்து கொண்டேன் எந்த புஸ்தகங்களால் வேதத்தில் எழுதியிருக்கிற தீர்க்க தரிசன புஸ்தகங்களால் அறிந்து கொண்டேன் அறிந்து கொண்டு நான் உபவாசம் பண்ணி ரெட்டிலும் சாம்பலிலும் உட்கார்ந்து தேவனாகிய ஆண்டவரை ஜபத்தினாலும் விண்ணப்பங்களினாலும் தேட என் முகத்தை அவருக்கு நேராக்கினேன் என்று எழுதியிருக்கிறார் தீர்க்க தரிசன ஜபத்தினுடைய அடுத்த பரிமாணம் என்னன்னு கேட்டா கர்த்துடைய வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற தீர்க்க தரிசனங்களை வாசித்து இதுல நிறைவேற தீர்க்க தரிசனங்களை விட்டுட்டு நிறைவேற போகிற தீர்க்க தரிசனங்களை வாசித்து அந்த கால குறிப்புகளை கணக்கு போட்டு பார்த்து அவர் எவ்வளவு நுணுக்கமா படிச்சிருக்கா பாருங்க எழுபது வருஷம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அங்க நம்ம போன வருஷம் எப்போ அது எப்போ நடக்கணும் அது எந்த வருஷத்துல சம்பவிக்கணும் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு அவர் அதற்கு பிறகு உடனே ஜவம் ஆரம்பிக்கிறார் நீங்கள் மேலான ஒரு ஜபத்தை செய்ய ஆரம்பிக்க வேண்டுமானால் ஒரு தீர்க்க தரிசன ஜபத்துடைய முதல் படி கர்த்துடைய வேதத்தில் தீர்க்க தரிசனங்களை கோடு போட்டு வச்சு அதை பிரியுங்கள் முதல்ல எப்படி பிரிக்கணும்னா நடந்து முடிந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் நடக்க வேண்டிய தீர்க்க தரிசனங்கள் மிச்சம் என்னன்னு இருக்கு நடக்க வேண்டிய தீர்க்க தரிசனங்களை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் அவைகளை ஆழமாய் படியுங்கள் முதல்ல புரியாது அப்படிதான் இருக்கும் புரியாது நுணுக்கமா படிங்க புரியும் புரிய ஆரம்பித்த உடனே அவைகளை நன்கு மனதில் அப்படி சிந்தனை பண்ணுங்க அதற்காக கத்திரத்துல ஜோம் பண்ண ஆரம்பிங்க ஆண்டு வரை இந்த பைபிள் அப்படி வசனம் போட்டிருக்கு வெளிப்படுத்த விசேஷத்துல போட்டிருக்கு ஒரு ஸ்திரீ எழும்பி அவருடைய கையில ஒரு பாத்திரம் இருக்குது அதுல ரத்தம் இருக்குது அது பரிசுத்தவான்களுடைய ரத்தமா இருக்குது அந்த ஸ்திரீ அநேக வியாபாரிகளுடைய வியாபார கப்பல்களுடைய விவசாரம் பண்ணுகிறாள் அவள் எழும்புகிறாள் அவள் அநேக பரிசுத்தவான்களோட யுத்தம் பண்ணுகிறாள் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அந்த ஸ்திரீ யாரு அது என்ன அதுக்காக நீங்க ஜோம் பண்ணுங்க உடனே இவர் இப்படி ஜோம் பண்ண ஆரம்பிச்சோடனே பாருங்களேன் அந்த அந்த அதிகாரத்தை நீங்க வீட்டுல போய் தொடர்ந்து படிச்சா 
அவர் ஜபம் பண்ணி உபவாசம் பண்ணி கத்தரை நோக்கி தேட ஆரம்பித்த பொழுது இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை குறித்த வெளிப்பாட்டை அதோடைய விளக்கத்தை ஒரு தேவதூதன் இறங்கி வந்து அவரோடு பேச ஆரம்பிக்கிறார் அல்லா இப்படிதான் தீர்க்க தரிசனங்களை புரிந்து கொள்வது ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தை புரியணும்னா முதல்ல அதுல நம்ம கவனத்தை செலுத்தணும் அதை நம்முடைய நுணுக்கமான பார்வையிலே பார்க்கணும் அதை பார்த்து அதை குறித்து நம்ம சிந்திக்கணும் சிந்திச்சு ஆண்டோட உடனே நம்முடைய முகத்தை நேராக்கி என்றால் முகத்தை நேராக்கி நான் ஆ இப்படி பார்த்துட்டு இல்ல உங்களுடைய இருதயத்தை நினைவுகளை உங்களுடைய சிந்தனைகளை ஒருமுகப்படுத்தி அந்த தீர்க்க தரிசனத்தையே யோசித்து அவைகளை யோசித்து யோசித்து அவைகளில் மனதை நீங்கள் செலுத்துவது என்று ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு மனதை செலுத்துறது மனதை அப்படி செலுத்த ஆரம்பிக்கும் பொழுதே உங்களுக்கு திடீரென்று உங்களுடைய ஆவியக்கூடிய கண்கள் அப்படி திறக்கப்படுகிறத பாப்பீங்க அல்லா உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் அந்த வசனத்தை அப்படி பார்த்துட்டு அப்படி நுணுக்கமா பார்த்துருக்கும் போதே கண்கள் திறக்கப்படும் அதோடு நீங்கள் ஒன்று ஆரம்பிப்பீர்கள் காலத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற தாகம் இருந்தால் உங்கள் இருதயத்தை நேராக்குவது என்பது சுலபம் அந்த பைபிளை படிக்க ஆரம்பிக்க நாம் நினைப்போம் வேதம் என்பது நம்மை ஆசிர்வதிப்பதற்காக மாத்திரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற வாக்கு தத்துவங்கள் ஏதோ போகும்போது படிச்சுட்டு போகணும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு வசனத்தையாவது படிச்சுட்டு போகணும் அவ்வளவுதான் நம்ம நினைக்கிறோம் அதுல தாகத்தோடு படிப்பது என்பது வேறு அதை விருப்பத்தோடு வாசிப்பது என்பது வேறு அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நம்ம விரும்புவது என்பது வேறு அந்த விருப்பத்தை அதில் செலுத்த ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதைத்தான் அவர் சொல்கிறார் என் இருதயத்தை நேராக்கி கர்த்துடைய வேதத்தில் உங்களுக்கு தாகம் இருக்குமானால் வரும் காரியங்களை தெரிந்து கொண்டு ஜெபிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு வேகம் இருக்குமானால் தீர்க்க தரிசனங்களை குறித்துக் கொண்டு அதற்காக நீங்கள் கர்த்துடைய பாதத்தில் இருதயத்தை நேராக்கும் பொழுது அவர் அப்படிதான் செய்தார் அவர் முதல்ல உட்கார்ந்தார் கணக்கு போட்டு பார்த்தாராம் எழுபது வருஷத்தையும் பக்கத்தில் ஒரு நோட்டு வச்சுக்கிட்டார் எப்ப புறத்தோம் அந்த வருஷம் எப்ப போனோம் இது எத்தனை வருஷம் ஆச்சு தானியல் படிச்ச தானியல் பயில் படிச்ச முறையை பாருங்க அப்படி எல்லாம் படிச்சு அதை தெரிந்து கொண்டு உடனே ஜோம் ஆரம்பித்தார் அன்றுவரை இதுதானே நீர் அவர்களை காப்பாற்ற போகிற நேரம் மறுபடியும் எங்களுடைய சிறையிருப்பை திருப்ப போகிற நேரம் இதுதானே உடைய தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேற போகிற நேரம் அதை படித்து ஜோம் அண்ணாரா கர்த்தர் அந்த தீர்க்க தரிசனத்தினுடைய முழுமையையும் அவருக்கு காண்பிக்க ஆரம்பித்தார் ஒரு தேவத்துடன் வந்தார் நீ படிச்ச அந்த வருஷம் அப்ப என்ன நடக்கும் என்பதை முழு திட்டத்தையும் கத்தவனுக்கு சொல்லும்படிக்கு தானியலே என்றை அனுப்பினார் நான் பிரதான தூதனாக கேப்ரியேல் நான் உன்னிடத்தில் அறிவை உணர்த்துவதற்காக இறங்கி வந்திருக்கிறேன் நீ முதல்ல விரும்பினாய் நான் அதை உனக்கு கொடுக்க வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் அப்ப நம்ம காத்திருக்கணும் அவரிடத்தில் அது காரியங்களை பெற்றுக் கொள்ளும்படிக்கு அப்ப தீர்க்க தரிசனங்களை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நடக்க வேண்டிய தீர்க்க தரிசனங்களை பாருங்க அவைகளுக்காக ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க அப்படி நம்ம வாசித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே கருத்தர் அதை காண்பிப்பார் அப்படித்தான் ஒரு முறை நான் வாசித்துக் கொண்டே இருந்தேன் நடக்க வேண்டிய தீர்க்க தரிசனங்கள் நான் தனியா நான் எழுதி வச்சிருக்கிறேன் வேதத்துல எங்கெங்கெல்லாம் நடக்க வேண்டிய தீர்க்க தரிசனங்கள் சிலருடைய வேத புஸ்தகத்துல பாத்தீங்கன்னா கலர் கலரா கோடு போட்டிருப்பாங்க இந்த பக்கம் பச்சை இந்த பக்கம் மஞ்சள் அழகா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் இது என்னங்க பச்சை என்ன பச்சை ஐயோ மறந்துச்சனே அப்படிம்பாரு சிகப்புனா என்ன முழுசும் பெயிண்ட் அடிச்சு வச்சிருப்பாங்க சிலர் என்ன செஞ்சிருப்பாங்கன்னா தீர்க்க தரிசன சில இந்த வாக்கு தத்த வசனங்கள் அது கீழே எல்லாம் கோடு ஓட்டிச்சிருப்பாங்க எல்லாவற்றையும் கீழே கோடு போட்டு வச்சிருப்பாங்க நல்லது அப்படி ஒரு பைபிள் வச்சுக்கோங்க இன்னொரு பைபிள் நான் சொல்ற மாதிரி ஒரு பைபிள் வச்சுக்கோங்க நடக்க வேண்டிய தீர்க்க தரிசனங்கள் எல்லாம் கோடு போட்ட ஒரு பைபிள் எப்படி இருக்கும் நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்காதா தீர்க்க தரிசன பைபிள் வேணும்போது அந்த பைபிள் எடுத்து பாருங்க நடக்க வேண்டிய காரியங்கள் தீர்க்க தரிசனங்கள் வாக்கு தத்துவம் வேணும்போது அந்த பைபிள் எடுத்து பாருங்க இந்த தீர்க்க தரிசன வேதம் என்ற ஒரு வேதத்தை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதுல நடந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அதுக்கெல்லாம் சிகப்பு போட்டுடலாம் நடக்க வேண்டிய தீர்க்க தரிசனங்களுக்கு பச்சை அல்லது நடக்க வேண்டிய சிகப்பு போட்டுருவோமா சரி நடக்க வேண்டியதுக்கெல்லாம் சிகப்பு நடந்ததுக்கெல்லாம் பச்சை ஓ அடிச்சு வச்சிருங்க அப்படி பச்சிட்டு படு தூங்கிருங்க கனவு வந்து கேபிள் தூங்கி தச்சு எழுப்புவார் வாடா தம்பிங்க வா சிகப்பு கலர் எல்லாம் எடு வா பேசுவோம் அப்படின்னு அப்படி இல்ல அதை எடுத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளை வாசிங்க இது எப்ப நடக்கும் என்று சொல்லி இருக்கிறாங்க முன்னாலேயா பின்னாலேயா இப்படி நான் வாசித்துக் கொண்டிருந்த பொழுதுதான் கர்த்தர் திடீரென்று எனக்கு ஒரு வெளிப்பாட்டை கொடுத்தார் அவர் சொன்னாரு கடைசி நாட்களில் மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவி ஊற்றுவேன் அப்படின்னு ஒரு வசனம் அங்கே போட்டிருக்கே அதை பத்தி நீ என்ன நினைக்கிற அப்படின்னு கேட்டார் என்ன நினைக்கிறது அந்த ஒரு அதான் சொல்லி இருக்கிறாரு அது அந்த பேதுருவின் காலத்துல முதல் நூற்றாண்டுல அந்த அபிஷேகம் ஊற்றப்பட்டது இல்ல அந்த அபிஷேகம் இல்ல இந்த ரெண்டு அபிஷேகத்துக்கு உள்ள வித்தியாசத்தை பார் இது இனிமேல் நடக்க வேண்டிய தீர்க்க தரிசனம் நான் நடப்பிக்க
கர்த்தரனை ஆவில எடுத்து கொண்டு போய் இந்த வசனத்தை எனக்கு காமிச்சார் எனக்கு அது வரைக்கும் தெரியாது நான் அது வரைக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற அபிஷேகத்தை பற்றி தான் இந்த வசனம் சொல்லப்பட்டுக்கு என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் நான் நான் செபித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது ஆண்டு சொல்றார் இல்ல இதை நுணுக்கமாய் பார் இது வேறொரு அபிஷேகத்தை சொல்லுகிறது இது கடைசி நாட்களிலே நடக்க போகுது இந்த அபிஷேகத்தில் எல்லாருக்கும் இடம் இருக்கிறது குழந்தைகள் வாலிபர்கள் மூப்பர்கள் என்னுடைய ஊழியக்காரர்கள் ஊழியக்காரர்கள் எல்லாருக்கும் அபிஷேகத்தில் வேலை இருக்கு என்ன வேலைன்னு கேட்டா தீர்க்க தரிசன வேலை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அல்ல லூயா அப்ப என்ன செய்யணும் நான் ஆண்டு ஒரு பாத்திர ஜோமன் ஆண்டு சொன்ன நீ இந்த அபிஷேகத்தை ஜனங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து இதை பெற்றுக் கொள்ளும்படிக்கு அவர்களை ஆயத்தப்படுத்து அவர் அந்த அபிஷேகத்தை பெறுவதற்கு இதை புரிந்து கொண்டு பெற வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கும் பொழுது நான் அவர்கள் மேல் அந்த அபிஷேகத்தை ஊற்றி இந்த வார்த்தைகள் உண்மை என்பதை நான் மெய்ப்பித்து காண்பிப்பேன் என்று எனக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் கர்த்தர் அல்ல இல்லையா அதை நான் மெய்ப்பித்து காண்பிப்பேன் அவனுக்கு அங்கேயே அநேகருடைய கண்கள் திறக்கப்படும் அநேகர் அந்த தீர்க்க தரிசன ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு ஆண்ட ஸ்பாட் அவருடைய கண்கள் திறக்கப்படும் அவர்கள் பரலோகம் திறக்கப்படுகிறதை பார்ப்பாங்க ஆம் இதுவரைக்கும் நாம் பெற்றிருந்த அபிஷேகம் என்பது அந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலத்துக்கு உண்டான அபிஷேகம் இனி நாங்கள் பெறப்போகிற அபிஷேகம் என்பது கடைசி காலத்திற்கான அபிஷேகம் என்பதை புரிந்து கொள்ளப் போகிறார்கள் இதிலே கர்த்தர் எல்லாரையும் தீர்க்க தரிசிகளாய் மாற்றப் போகிறார் என்பதை விளங்கிக் கொள்ளப் போகிறார்கள் என்று கர்த்தர் சொன்னார் அன்னைக்கு இருந்த வார்த்தையில எங்கெல்லாம் பேசுறனோ அங்கெல்லாம் ஜனங்கள் இந்த ஆவிலே நிரப்பப்படுகிறதையும் கண்கள் திறக்கப்படுகிறதையும் கர்த்தருடைய சப்தத்தை கேட்கிறதையும் கட்டுக்கள் அறுக்கப்படுகிறதையும் தேவன் செய்ய போகிற காரியத்தை அவர்களே கண்கள் திறந்து பார்க்கிறதையும் தெளிவாய் என்னால் பார்க்க முடியுது அது கத்திர கொடுத்த வாக்கு தத்துவம் அப்ப அதே மாதிரி இன்னைக்கு கத்த சொல்றாரு ஒவ்வொரு தீர்க்க தரிசனங்களையும் நடக்க போகிற தீர்க்க தரிசனங்களை வாசியுங்கள் அவைகள் விளங்காவிட்டால் அவைகளை வாசித்தவைகளுக்காக ஜபம் பண்ணுங்கள் அப்பொழுது தீர்க்க தரிசனத்தை குறித்த மேலான ரகசியங்கள் உங்களுக்கு ஒரு தேவ தூதனால் அல்லது தேவனுடைய ஆவியினால் அல்லது எப்படியோ உங்களுக்கு அவைகள் வெளிப்படுத்தப்படும் அப்பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய கத்தரை நோக்கி நீங்கள் ஜபம் பண்ண ஆரம்பியுங்கள் அப்பொழுது இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை குறித்து நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இன்னதென்று உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்படும் அது ஜெபிக்க வேண்டிய தீர்க்க தரிசனமா இருந்தால் அதற்காக ஜெபியுங்கள் அது தடுத்து நிறுத்தப்பட வேண்டிய தீர்க்க தரிசனமானால் தடுத்து நிறுத்தப்படுவதற்காக திறப்பிலே நிற்கிற மனிதர்களை எழுப்புங்கள் அது தவிர்க்கப்பட வேண்டிய தீர்க்க தரிசனமாக இருந்தால் அதற்காக முழங்கால் ஊந்தி கண்ணீரோடு கதறி ஜெபியுங்கள் அது நாட்கள் குறைக்கப்பட வேண்டிய காரியமாக இருந்தால் அதற்காக கண்ணீரோடு புலம்பி ஜெபியுங்கள் கர்த்தர் அந்த காரியத்தை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் இது என்ன விதமான தீர்க்க தரிசனம் கர்த்தர் சொல்லுவார் இதை தவிர்க்க முடியுமான்னு சொல்லுவார் நினைவைக்கு கொடுத்த மாதிரி இந்த தீர்க்க தரிசனம் அதை கேன்சல் பண்ணிடலாமான்னு சொல்லுவார் அல்லது இதை கேன்சல் பண்ண முடியாத தப்பு வைக்கலாம் சொல்லுவார் அந்த தீர்க்க தரிசனம் அல்லது இந்த தீர்க்க தரிசனம் நாட்கள் குறைக்கப்படலாம் என்று சொல்லுவார் இது ஏதோ ஒன்று கர்த்தர் அந்த காரியத்தை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி காண்பித்து அதற்கு ஏதுவாய் உங்களை செயல்பட வைக்க விரும்புகிறார் அல்ல இல்லையா எனக்கெல்லாம் வருமா நீ கேட்கலாம் எனக்கெல்லாம் வருமா இது சொல்லுங்க உங்களுக்கு எல்லாம் வருமா ஏன் வராது அதான் வரணும் வரும் ஏன்னா வசனத்துல போட்டிருக்கு இந்த கர்த்தர் செய்ய போகிற காரியங்களை நாம் முதலாவது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் நீங்கள் ஒரு தீர்க்க தரிசியா இருக்க வேண்டும் கத்தர் தம்முடைய தீர்க்க தரிசிகளுக்கு சொல்லாமல் ஒன்றையும் செய்ய மாட்டார் தீர்க்க தரிசினா அதானே வரப்போற சொன்னா தீர்க்க தரிசி கர்த்தர் அவர் இடத்துல பேசணும் இல்ல தான் செய்ய போற தீர்க்க தரிசனத்துல சொல்லணும் இல்ல அப்படி சொன்னால் தான் அவனுக்கு பேர் தீர்க்க தரிசின்னு பேரு தீர்க்க தரிசி என்பவன் தேவனுடைய இருதயத்தில் உள்ள திட்டங்களை அறிந்து ஜனங்களுக்கு சொல்லுகிறவன் அதான் தீர்க்க தரிசி இந்த தீர்க்க தரிசியின் அபிஷேகம் இன்றைக்கு நமக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுல உங்க பேர் இருக்குதான்னு பாருங்க அப்போசலுடைய புஸ்தத்துல ரெண்டாவது அதை எடுத்து பாருங்க பேது எந்திரிச்சு பேசுறார் என்ன பேசுறாராம் கடைசி நாட்கள்ல அந்த வாக்கு தத்துவத்தை அவர் நினைவூட்டுகிறார் இதுல உங்க பேர் எங்கேயாவது வருதான்னு பாருங்க கடைசி நாட்களில் மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவி ஊற்றுவேன் இதுல உங்க பேர் ஏதாவது இருக்கா மாம்சத்துல இருக்கீங்களா ஆவில இருக்கீங்களா நாங்க எங்க பிறகு இருக்கோம் போயிட்டோம் ரெண்டாவது வானத்துக்கு ஆவில தான் இருக்கும் போல இருக்கு நீங்க எதுல இருக்கீங்க இப்போ அப்ப உங்க பேர் இதுல இருக்கா இல்லையா இருக்கு சரி ஒருவேளை அது கூட நம்ம சந்தேகமா இருந்ததுன்னா அடுத்து வாங்க யாவர் மேலும் என் ஆவி ஊற்றுவேன் உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்க்க தரிசனம் உரைப்பார்கள் குமாரர் குமாரத்தினா யாருன்னு கேட்டா பன்னிரண்டு வயதுக்கு உட்பட்டவர்களை இஸ்ரேல் தேசத்துல குமாரர்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் நம்ம தமிழ்ல சொல்லலாம் பிள்ளைகள் என்று சொல்லலாம் பிள்ளைகள் நம்ம ஊர்ல குமாரர்கள் என்று சொல்லி
நல்ல பேர் வச்சுட்டா நல்ல பணக்காரனா இருக்குன்னு நினைச்சிருப்பாரு போல செல்வகுமாரா எந்த நேரத்துல பேர் வச்சாங்களா வெறும் பாக்கியத்தோடு சுத்திட்டு இருக்கிறேன் நான் குமாரர்களும் குமாரத்திகளும் என்றால் பன்னிரண்டு வயது ஆகிற வரைக்கும் இஸ்ரேல்ல பன்னெண்டு வயசுக்கு உட்பட்டவர்கள தான் பிள்ளைகள் பன்னெண்டு வயசு ஆச்சுன்னா அப்பதான் அவர்கள் வந்து ஒரு திருச்சட்டத்தின் பிள்ளைகள் ஆக்கப்படுகிறார்கள் அப்ப அவங்க வந்து சுயமாய் ஒரு முடிவு எடுக்கலாம் சுயமாய் ஒரு முடிவு எடுக்கலாம் ஏசு பாருங்க பன்னிரண்டு வயது வரைக்கும் அவர் பிள்ளையா இருந்தார் தன் தகப்பன் தாயிடத்தில் கேட்டுதான் எதையும் செய்தார் ஏசு தன் தாயிடத்திலும் தகப்பனாடத்தில் சொல்லாம அவர்களை விட்டு பிரிந்து எரிசலின் தேவாலயத்துல ஆசாரியர்களோடு உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார் அவங்க அப்பா அம்மாவும் சொல்லாங்க ஏன் மகனை எங்களுக்கு இப்படி செய்தாய் நீ வந்து பிள்ளை தானே என்று சொல்லிட்டு தானே போகணும்னு ஆனால் ஏசு பாருங்க கரெக்டா பன்னிரண்டு வயசுல செய்தார் பன்னெண்டு வயசுல ஒரு பையன் என்ன செய்யலாமா தானாய் ஒரு முடிவு எடுக்கலாம் அவங்க நாட்டுல அப்ப பன்னெண்டு வயசுக்கு உட்பட்டவங்களாம் பிள்ளைகள் அப்ப இந்த பிள்ளைகள் என்கிற கேட்டகரியில் யார் யார் பேர் இருக்குது கையை வைத்து காட்டுங்க பாக்கலாம் பன்னெண்டு வயசுக்கு உட்பட்டவங்க பேர் இருக்குது அடுத்து சொல்லுது ஓ பன்னெண்டு வயசுக்கு உட்பட்டவங்க வந்து ஜெவத்துக்கு வரக்கூடாதோ உபாஸ் ஜெவத்து சரி அடுத்து சொல்லுது வாலிபர்கள் மேல் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் அப்பொழுது தீர்க்க தரிசனம் அவர்கள் தரிசனம் காண்பார்கள் எத்தனை பேர் வாலிபர்கள் யார் யார் இருக்கீங்க பாருங்க கை வைத்துங்க பார்க்கலாம் அம்மா நீங்களாம் கை வைத்து கூடாது நீங்க பார்த்தாலே தெரியுது எப்படி ஒரு எழுபத்தோரு வயசாவது இருக்கும் போல இருக்கு வாலிபர்கள் கை வைத்து காட்டுங்க அப்ப உங்க பேர்லாம் இருக்குது இருக்கா இருக்கு அடுத்து என்ன போட்டிருக்குன்னா மூப்பர்கள் மூப்பர்கள் அதுக்கு மேல வாலிப பிராயத்து தாண்டாலாம் மூப்பர் தான் மூப்பர்கள் சொப்பனங்களை காண்பார்கள் யார் யார் பேர் இருக்கு அதுல இருக்குதா இருக்கு ஓகே அடுத்து ஊழியக்காரர்கள் மேலும் ஊழியக்காரிகள் மேலும் என் அபிஷேகத்தை ஊற்றுவேன் அது யார் யார் இருக்கா யார் யார் ஊழியக்காரர்கள் ஊழியக்காரர் இருக்கா உள்ளதானா மத்தியானம் கேட்கும் நிறைய பேர் கை தூக்கு நீங்க நல்லா கை தூக்குங்க இதுல விடப்பட்ட பேர் யாராவது இருக்கீங்களா என் பேரு போடவே இல்லையே யாராவது இருக்கீங்களா யாராவது இருந்த என்று நிக்கலாம் என் பேர் அதுல இல்லைங்க இந்த வசனத்துல ஏன்னா நான் மாம்சம் அல்ல எலும்பா இருக்கேன் அப்படி யாராவது இருக்கீங்களா நான் வாலிபனாவும் இல்ல கிழவனாவும் இல்ல குழந்தையாவும் இல்ல இப்ப என்னவா தான் இருக்கிற நீ ஊழியக்காரனாவும் இல்ல ஊழியக்காரியாவும் இல்ல அப்படி யாராவது இருக்கீங்களா அப்படி யாருமே இல்ல அப்ப இங்க இருக்கிற எல்லாருடைய பேருமே இந்த வாக்கு திட்டத்தில் இருக்கிறது அப்படிதான் நீங்க சொல்ல வரீங்க அப்படியானால் நேம் நாம் ஏன் இந்த வாக்கு திட்டத்தை பெற்றுக்கொள்ள முயற்சி பண்ணக்கூடாது இது யாருக்கோ உரியதல்ல இதுல ஏன் பேர் இருக்குது எனக்கு கர்த்தர் தரிசனம் தருவார் சொப்பனம் தருவார் தீர்க்க தரிசனம் தருவார் அப்படியானால் இந்த வரத்தை பெற்றுக் கொள்ள முதல்ல தீர்க்க தரிசன ஜபத்திற்கு முதல்ல தேவை என்னன்னா தீர்க்க தரிசன ஆவி தேவை நமக்கு அல்லா தீர்க்க தரிசின் அழைப்பு தேவை தீர்க்க தரிசின் அழைப்பிலே உங்கள் பெயர் இருக்கிறது என்று நீங்களே ஒத்துக்கொண்டீர்கள் அப்படியானால் நாம் ஏன் வேறு ஒரு தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல காத்திருக்க வேண்டும் ஆண்டவிடத்துல கேட்போம் நானே அதை பார்க்க விரும்புறேன் நான் எதுக்கு ஜோம் பண்ணணும் நான் எதுக்கு ஜோம் பண்ணணும் உங்களுடைய பரலோகத்தில் ஒரு திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் பொழுதே ஒரு திட்டத்தை நீர் தீட்டும் பொழுதே அதை நான் புரிந்து கொள்ளும்படி என்னை தீர்க்க தரிசன அபிஷேகத்தில் நான் நிரப்பும் என்று ஆண்டவிடத்துல கேட்க போறேன் அல்ல இல்லையா அதுக்கு முதல் படி அந்த அபிஷேகம் தான் வேணும் அதுக்கு அப்புறம் தான் இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்கு நாளைக்கு நம்ம சில விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்க போறேன் கற்றுக் கொடுத்து நாளைக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் நம்ம செஞ்சு பார்க்க போறோம் உங்களோட கர்த்தர் பேசுறாரா இல்லையான்னு பாருங்க இன்னைக்கு முதல்ல நமக்கு தேவை என்னவா தேவையான பொருள் முதல்ல தேவை தீர்க்க தரிசின் அபிஷேகம் அந்த தீர்க்க தரிசின் அபிஷேகம் என்பது கர்த்தர் சிலரை 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 என்று சில அழைப்புகளுக்கு வைத்திருக்கிறார் அவர் அவர்களில் சிலரை அப்போ சிலராகவும் சிலரை தீர்க்க தரிசிகளாகவும் சிலரை போதகர்களாகவும் சொல்லி சபை ஊழியங்களுக்கு சிலரை போட்டிருக்குது ஆனா இந்த அபிஷேகத்திற்கு அவர் மாம்சமான யாவரையும் அழைக்கிறார் அல்லா இதுல சிலர் என்ற பேச்சுக்கே இடம் இல்ல யாராவது ஒருத்தருக்கு ரெண்டு பேருக்கு மாத்திரம் பேச்சுக்கு இடம் இல்ல எல்லாருக்கும் இடம் இருக்கிறது நாம் தான் அதை புரிந்து கொள்ளாமல் அதை பெற்றுக் முயற்சி பண்ணாமல் காலதாமதம் செய்து கொண்டே இருக்கிறோம் நம்முடைய ஜபம் இனி சொல்ல கேட்டு செய்கிற ஜபம் அல்ல வந்த பிறகு செய்கிற ஜபம் அல்ல வருவதற்கு முன்பாக பரலோகத்தில் அது கருவில் இருக்கும் பொழுதே கண்டுபிடித்து அதற்காக கண்ணீரோடு ஜபிக்கிற ஜபம் எத்தனை பேர் இந்த ஜபத்தை ஜபிக்க வர்றீங்க எங்கூட அல்லா இன்னைக்கு முகாமில் இருந்து உங்களுடைய வாழ்க்கை மாறணும் நாம் இனி செய்கிற ஜபம் பரலோகத்திலே எப்படி எசைக்கியலுக்கு ஒரு அனுமதி கிடைச்சது பாருங்க மனிதருடைய சார்பில் எசைக்கியல் போய் அந்த இடத்துல நிற்பதற்கு அவருக்கு ஒரு பெர்மிஷன் கிடைத்ததா அவர் போய் நின்று அங்கே பேசப்படுகிற வார்த்தைகளை செவி கொடுத்து கேட்டார் ஐயோ ஆண்டோர் என்னென்ன பேச
யோவான் ஒரு தீர்க்கதரிசியா இருந்தார் இன்றைக்கு முதற் கொண்டு இந்த நிமிஷம் முதற் கொண்டு நீ ஒரு தீர்க்கதரிசியாய் மாற போகிறாய் பரலோகத்திலே உங்களுக்கு ஒரு இடம் இருக்க போது கர்த்தர் தாம் செய்ய போகிறதை தம்முடைய தீர்க்கதரிசிகளுக்கு சொல்லாமல் அவர் ஒன்றையும் செய்ய போகிறது இல்லை வந்த பிறகல்ல வருவதற்கு முன்பாகவே தெரிந்து கொண்டு செய்கிற தீர்க்க தரிசன ஜபம் இனி நம்முடைய ஜபமாயிருக்க போகிறது கர்த்தர் உங்கள் கதவுகளை தட்டுவார் தாம் செய்ய போகிற காரியத்தை உனக்கு வெளிப்படுத்துவார் கர்த்தர் உன் சொப்பனத்தில் அதை உன்னோடு கூட வெளிப்படுத்துவார் கர்த்தர் உங்களுடைய போக்கிலும் வரத்திலும் வெளிப்படுத்துவார் உங்களுடைய ஒவ்வொரு ஜபமும் ஒரு புதிய அனுபவமாய் மாற்றப்பட்டு போய்விடும் அல்லா ஜபத்துல போய் உட்கார்ந்துருப்பீங்க ஆண்டு சொல்லுவார் என்ன அந்த கடைசி காலங்களில் கர்த்தர் செய்ய போகிற கிரிகள் ரொம்ப வேகமாய் நடக்க ஆரம்பிக்க போகுது இரண்டாயிரத்தி பத்து என்பது திருப்பு முனைகளின் ஆண்டு கர்த்தர் சொன்னாரு இரண்டாயிரத்தி பத்து என்னவா திருப்பு முனைகளின் ஆண்டான் நிறைய டேனிங் பாயிண்ட்ஸ் நிறைய கர்ஸ் நிறைய ஹேர்பின் பெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த வருஷத்துல நீங்க பார்க்க போறீங்க புதிய புதிய திருப்பங்கள் தீர்க்க தரிசன நிறைவேறுதல்கள் தீர்க்க தரிசனத்தை நோக்கி சமுதாயம் திரும்புவது ஜனங்கள் திரும்புவது சபைகள் திரும்புவது எல்லாவற்றின் திருப்பு முனைகளையும் இந்த வருஷத்தை தான் பார்க்க போறீங்க அந்த திருப்பு முனை வருவதற்கு முன்னால எப்பவுமே திருப்பு முனை வரும்போது என்ன வரணுமா முன்னால ஒரு கை காட்டி இருக்கணும் நீங்க திருப்பு முனை இருக்கிற இடத்துக்குள்ள போயிருக்கீங்களா ஊட்டி அந்த மலை எல்லாம் போயிருக்கீங்களா ஹேர்பின் பெண்ட் இருக்கும் ஹேர்பின் பெண்டுனா ஒரு ஹேர்பின் மாதிரி இப்படி வளையும் ரோடு அந்த திருப்பு முனை வர்ற இடத்துல கண்டிப்பா என்ன இருக்கணும் ஒரு கை காட்டி மரம் இருக்கணும் இடது பக்கம் வளை இடது பக்கம் வளைகிறது ரோடு கவனம் என்று சொல்லி ஒரு கை காட்டி இருக்கணும் அப்படி கை காட்டி இல்லைன்னா என்ன யோசிச்சு பாருங்க நேரம் கொண்டே விட்டு மோதிடுவோம் இல்ல அப்ப திருப்பு முனைகளின் ஆண்டில் கர்த்த கை காட்டிகளை எழுப்ப விரும்புகிறார் கை காட்டி யார் தெரியுமா தீர்க்க தரிசிகள் தான் கை காட்டிகள் அவன் தான் எந்த இடத்துல திருப்பு முனை வருது என்று சொல்ல போகிறான் உன் ஊழியத்திலே ஒரு திருப்பு முனை வருகிறது அரசியலிலே ஒரு திருப்பு முனை வருகிறது தேசத்திலே ஒரு திருப்பு முனை வருகிறது உன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே ஒரு திருப்பு முனை வருகிறது சாத்தானுடைய கிரிகளிலே ஒரு திருப்பு முனை வருகிறது சபைகளிலே ஒரு திருப்பு முனை வருகிறது திருப்பு முனை வரும் பொழுது ஒரு கை காட்டி மரம் அங்கே நிற்க வேண்டும் என்பது மரபு திருப்பு முனைகளின் ஆண்டுகளிலே கர்த்தர் கை காட்டி மரங்களை எழுப்ப விரும்புகிறார் நீங்க தான் அந்த கை காட்டி நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க கர்த்தர் செய்ய போகிற கிரிகளை நீங்கள் தான் சாட்சியாக அறிவிக்க போகிறீர்கள் அந்த தீர்க்க தரிசனத்தை அபிஷேகத்தை கர்த்தர் இன்றைய தினத்திலே நம்ம எல்லாருக்கும் வாக்கு தத்தம் பண்ணி இருக்கிறார் நீ குழந்தையாயிருக்கலாம் உனக்கு இடம் இருக்கு நீ வாலிபனாயிருக்கலாம் உனக்கு இடம் இருக்கு நீ வயோதிபனாயிருக்கலாம் உனக்கு இடம் இருக்குது நீ ஊழியக்காரனாய் இருக்கலாம் உனக்கு இடம் இருக்குது நீ ஊழியக்காரியாய் இருக்கலாம் உனக்கு இடம் இருக்கிறது நீ மாம்சமான யாராய் இருந்தாலும் உனக்கு அந்த தீர்க்க தரிசன அபிஷேகத்தில் இடம் இருக்கிறது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு முதற் கொண்டு நீங்கள் திருப்பு முனைகளையும் தீர்க்க தரிசனங்களையும் வெளிப்படுத்தி அதற்காக ஜனங்களை ஆயத்தப்படுத்தி நீங்களும் ஆயத்தப்படுகிற ஒரு கூட்டத்திலே நிலை நிற்க போறீங்க அதற்கு தேவையான தீர்க்க தரிசன அபிஷேகத்தினால கர்த்தர் இப்பொழுது உங்களை தொட விரும்புகிறார் இப்பொழுது உங்களை அவர் நிரப்ப விரும்புகிறார் நீங்கள் இன்றைக்கு விரும்பினால் இன்னைக்கு இருந்து உங்களுடைய ஜப வாழ்க்கை வேறையா மாறி போயிடும் அங்கிருந்து நீங்க கேட்க வேணாம் பிரதர் ஜப குறிப்பு அனுப்புங்க பிரதர் பிரதர் அனுப்ப மாட்டார் இனிமே கர்த்தரே உங்களுக்கு அனுப்ப போகிறார் தம்பி எந்திரி ஜபம் பண்ணணும் கர்த்தர் உங்களுக்கு ஜப குறிப்பு தர போறார் ஆண்டோர் நமக்கு ஜப குறிப்பு தர போகிறார் எலும்பு எலும்பு சியோனே உன் தூசியை உதறிவிட்டு எலும்பு இனி கர்த்தர் உன்னோடு பேசட்டும் அதற்கு அடிப்படையாயிருக்கிற அந்த தீர்க்க தரிசன அபிஷேகத்தினால் இன்று நிரப்பப்படுங்கள் இன்னைக்கு ஒரு பிகினிங் இன்னைக்கு ஒரு ஆரம்பம் இன்னைக்கு ஒரு திறப்பு விழா உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஒரு அபிஷேகத்தினுடைய தொடுதல் இன்னைக்கு கத்தர் உங்கள் கைகளை தரப்போறார் பரிசு தாவியான உங்கள் நடுவிலே கிரீ செய்ய போகிறார் நன்கு உங்களுடைய மனதிலே ஒரு தீர்மானத்துக்கு வாங்க இந்த அபிஷேகத்தில் எனக்கு இடம் இருக்கிறது என் பேர் இந்த வாக்கு தத்துவத்தில் குறிக்கப்பட்டிருக்கு நான் மாம்சத்தில் இருக்கிறேன் மாம்சமானவர்களுக்கு இந்த அபிஷேகத்தை கொடுப்பதாய் கத்தர் வாக்கு தத்தம் பண்ணி இருக்கிறார் வாக்கு தத்தம் தீர்க்க தரிசன அபிஷேகம் குழந்தையா எனக்கு இதில் இடம் இருக்கு வாலிபனா எனக்கு இதில் இடம் இருக்குது வயோதிபனா எனக்கும் ஒரு இடம் இருக்குது ஊழியக்காரரா நீங்க உங்களுக்கு இடம் இருக்குது சொல்லுங்க இந்த வரம் எனக்குரியது இன்னைக்கு இருந்து என்னுடைய ஜபம் தீர்க்க தரிசன ஜபமாய் மாறும் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் திட்டமிடப்படும் பொழுதே பரலோகத்தில் திட்டமிடப்படும் பொழுதே கர்த்தர் நான் ஜபிக்க வேண்டிய காரியத்தை எனக்கு சொல்லிடுவார் சொல்ல போறார் இப்போ அதற்கு தேவையான அந்த அபிஷேகம் உங்கள் மேல் இறங்க போகிறது நீங்கள் அதை இப்பொழுதை உணர ஆரம்பிக்கிறீங்க நீங்க கர்த்தர் உங்களை தோட ஆரம்பிப்பார் அப்போ உங்களாலே தாங்க முடியாது உங்கள் அறியாமலே அந்த அபிஷேகம் உங்கள் மேல் இறங்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது உங்களால்
பரிசு தாவியானவர் இப்பொழுது இங்கே அசைவாட ஆரம்பிக்கிறார் உங்கள் நடுவில் அவர் இறங்கி கொண்டிருக்கிறார் உங்கள் இருதயத்தை அவர் பார்க்கிறார் யார் யாரெல்லாம் விசுவாசத்தோடு காத்திருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த அபிஷேகத்துல இடம் இருக்குது பரிசு தாவியானவர் எனக்கு அதை சொல்லுகிறார் இந்த கடைசி காலத்தில் அவர்களுக்கு தீர்க்க தரிசுகள் ஏராளம் தேவைப்படுகிறார்கள் இன்னும் ஏராளமான தீர்க்க தரிசன ஜபங்கள் தேவைப்படுகிறது வந்த பிறகு ஜபிக்கிறவர்கள் அல்ல வருவதை தெரிந்து அதற்காக ஜபிக்கிறவர்கள் கர்த்துடைய மனதில் இருக்கும் பொழுதே திட்டத்தை தெரிந்து கொள்ளுகிறவர்கள் அவர்களை கர்த்தர் எழுப்ப விரும்புகிறார் அவர்கள் எங்கிருந்தோ எழும்பி வர போகல அவர்கள் யாரோ அல்ல நீங்க தான் அது நீங்க தான் அது சொல்லுங்க நான் தான் ஆண்டவர் என்னை தொடுங்க என்று சொல்லுங்கள் என்னை தொடுங்கள் என்று சொல்லுங்கள் என்னை தொடுங்க என்று சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ இல்லா இறங்கிவிட்ட அந்த அபிஷேகம் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் கிரீசை ஆரம்பித்து விட்டார் வந்துவிட்டது அந்த வல்லமை கர்த்தருடைய வரங்கள் இறங்கி வருகிறது புதிய அபிஷேகம் இறங்கி வருகிறது உங்கள் கண்களை அது தொடுகிறது அநேகருடைய கண்கள் திறக்கப்படுகிறதை பார்க்க போறீங்க கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தம் மீது இந்த வார்த்தைகள் சொல்லப்படுகிற இடமெல்லாம் அந்த அபிஷேகம் இறங்கி வரும் என்று கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார் இப்பொழுது அது இறங்க ஆரம்பித்து விட்டது வருகிறது அந்த வல்லமை பெற்றுக்கொள் உனக்கு அந்த அபிஷேகத்தில் இடம் இருக்குது உங்களுக்கு அந்த அபிஷேகத்தில் இடம் இருக்குது உனக்கு அந்த அபிஷேகத்தில் இடம் இருக்குது மாம்சமான யாவர் மேலும் கர்த்துடைய வல்லமை வருகிறது தேவனுடைய வல்லமை இப்பொழுது இறங்குவதற்காக சோத்திரம் கர்த்துடைய அபிஷேகம் இறங்குவதற்காக சோத்திரம் வந்துவிட்டது பெற்றுக்கொள் பின்மாறி மலை நீங்கள் இனி சாதாரண ஜப வீரர்கள் அல்ல தீர்க்க தரிசன ஜப வீரர்கள் தீர்க்க தரிசன ஜப வீரர்கள் கர்த்தர் அப்படித்தான் உங்களை குறித்து சொல்ல சொல்றா தீர்க்க தரிசன ஜப வீரர்கள் எசைக்கேல் மாதிரி தீர்க்க தரிசன ஜப வீரர்கள் வந்ததுக்கல்ல வரப்போறதை சொல்லி ஜனங்களை எச்சரிக்கைப்படுத்தி சிறப்பிலே நின்று நதியளவாய் கதறி இதோ என் சித்தத்தை நிறைவேற்ற போற சந்ததி இதுதான் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் கைகளை கட்டி கத்தரை துதியுங்கள் தேங்க்யூ லாட் தேங்க்யூ லாட்